আচ্ছা কেউ কি এখানে আছো যারা গ্রাজুয়েশনে বা এইচএস এ যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়েছো বর্ণালী তাই তো শুনতে পাচ্ছি না ঠিকঠাক যাই হোক আচ্ছা যে পলিটিক্যাল সায়েন্স তোমরা পড়েছো সেই পলিটিক্যাল সায়েন্সটা কিন্তু বর্ণালী পলিটিক্যাল সায়েন্স গ্রাজুয়েশনে ছিল অনার্স পেপার হিসাবে আচ্ছা যে পলিটিক্যাল সায়েন্স তোমরা পড়েছো সেই পলিটিক্যাল সায়েন্স কিন্তু ডব্লিউবিসিএস এর যে কম্পালসারি পেপার গুলো আছে তার মধ্যে বা যে জেনারেল পেপার গুলো আছে তার মধ্যে আমাদেরকে পড়তে হয় না পলিটিক্যাল সায়েন্স কোথায় পড়তে হবে হতে পারতো যদি তোমরা ওই অপশনাল পলিটি অপশনাল একটা পেপার থাকে অর্ণবচার নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে সব কথা গল্প করেছে বা সব কিছু তোমাদেরকে বুঝিয়েছে ডব্লিউবিসিএস এর পুরো স্ট্রাকচার সম্পর্কে সেখানে পলিটিক্যাল সায়েন্সটা আমাদের পড়তে হয় ঠিক আছে এবং পলিটি হচ্ছে পলিটিক্যাল সায়েন্সের একটা পার্ট নট ওভারঅল পলিটিক্যাল সায়েন্স ডব্লিউবিসিএস এর জন্য প্রিলিতে আমাদের প্রত্যেকটা বছর বিভিন্ন রকম ভাবে আসে আমি বলতে পারি পনেরো থেকে পঁচিশটার মধ্যে কোশ্চেন আসে ঠিক আছে এমন কিছু ইয়ার আছে যেখানে ছত্রিশটাও কোশ্চেন পলিটিক্যাল সায়েন্সে এসছে বা পলিটি থেকে এসছে প্রিলিতে আবার এমন কোনো বছর আছে আটটা নটা পাঁচটাও এসছে ঠিক আছে তো অন অ্যান এভারেজ পনেরো থেকে পঁচিশটা কোশ্চেন আমার দুশো না মার্কের যে প্রিলি হয় সেটার মধ্যে থাকে এবং তোমরা জানো যে আমাদের জেনারেল পেপার যেগুলো থাকে তার মধ্যে একশো নাম্বার থাকে এই ইন্ডিয়ান পলিটি থেকে ঠিক আছে এখন সিলেবাস একটা যে পলিটিক্স সিলেবাস একটা বোধ হয় স্যার তোমাদেরকে অনলাইন কিছু পাঠিয়েছে বা অফলাইন ঠিক <laughs> 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 যত আস্তে আস্তে পড়বো তত বুঝতে পারবো যে ব্যাপারগুলো কেমন থাকছে আচ্ছা পলিটিক্যাল সায়েন্স এই পলিটিক্যাল সায়েন্সের জনক বলা হয় অ্যারিস্টোটলকে ঠিক আছে এই পলিটিক্যাল সায়েন্সের মধ্যে কি থাকে পলিটিক্যাল সায়েন্সের মধ্যে থাকে বিভিন্ন দেশের সংবিধান এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের উৎপত্তি রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এটসেট্রা এটসেট্রা আরও অনেক কিছু থিওরি এটসেট্রা থাকে কিন্তু আমাদের পড়তে হবে ইন্ডিয়ান পলিটি অর্থাৎ ভারতবর্ষের কনস্টিটিউশন আছে সেখানে এবং ভারতবর্ষের কনস্টিটিউশনের সাথে সাথে ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থা ভারতবর্ষের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম পার্লামেন্টারি সিস্টেম এইসব ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদেরকে পড়তে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা শুরুটা করব হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড কেন কারণ আমরা একটু ইতিহাস থেকে শুরু করব তাই প্রথম দুটো ক্লাস আজকে দিনটা বা এর পরের দিনে দুটো ক্লাস হয়তো তোমাদের একটু বোরিং লাগতে পারে কারণ ইতিহাস পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়তে এসে স্যার ইতিহাস পড়ছি এবং ইতিহাস পড়ছি মানে সেখানেও একদম ডিপে গিয়ে পড়ছি না অল্প অল্প করে কিছু টাচ করে যাচ্ছি কারণ আমাদেরকে পড়তে হবে এটা এই জন্যই যে আমাদেরকে আগে জানতে হবে যে আমাদের বর্তমান যে সংবিধান আছে এই সংবিধানের ঐতিহাসিক ভিত্তি কি কোথায় থেকে আমরা এই সংবিধান ধীরে 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 আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে আসছে এবং কিভাবে কোন স্টেপ পেরিয়ে আমরা এই সংবিধান ব্রিটেন কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়ার যে কনস্টিটিউশন আছে সেটাকে আমরা 
শেষ মেশ আমরা নিজেদের মতো করে তৈরি করতে পাচ্ছি এগুলো আমাদেরকে জানতে হবে এবং হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা যেটুকু পড়ব সেটুকু কেবলমাত্র পলিটি বা পলিটিক্যাল সায়েন্সের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেটুকু আমাদের প্রয়োজন যেটুকু ভবিষ্যতে ইন্ডিয়ান পলিটি সাবজেক্টটা পড়তে গিয়ে আমাদের কিছু কিছু রেফারেন্স দরকার হতে পারে সেই ব্যাপারটুকুই কেবলমাত্র আমরা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়ব বোঝা গেল আচ্ছা আমরা প্রথম শুরু করব ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি ঠিক আছে ভারতবর্ষের সংবিধানের যে ইতিহাস সেটা থেকে শুরু করব তার আগে বলি তোমরা জানো যে ভারতবর্ষে কিন্তু কখনোই কোনো লিখিত বা অলিখিত সংবিধান অলিখিত সংবিধান বোধ একটা ছিল বা কিছু ছিল কিন্তু ভারতবর্ষে কখনোই সেই লিখিত সংবিধান বলে কিছু ছিল না ঠিক আছে কেন ছিল না কারণ ভারতবর্ষ দেশটাই অন্যরকম দেশ ছিল রাজা শাসিত একটা দেশ ছিল বিভিন্ন রকম রাজা অনেক রাজা এখানে শাসন করেছে যে রাজারা বা যে রাজা বা যে রাজবংশ যখন শাসন করত সেই রাজবংশ তার মতো করে আইন তৈরি করত তার মতো করে তার ইচ্ছায় দেশ চালাত ঠিক আছে সুতরাং সংবিধান বা লিখিত একটা আইন কিছু থাকবে যেটাকে মেনটেন করে সকলকে চলতে হবে এইরকম ব্যাপারটা কিন্তু আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই না প্রথমত বলি কনস্টিটিউশন দু ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে রিটেন কনস্টিটিউশন আর একটা হচ্ছে আনরিটেন কনস্টিটিউশন আচ্ছা রিটেন কনস্টিটিউ আনরিটেন কনস্টিটিউশন মানে যে সংবিধান লেখা নেই বা অলিখিত আর রিটেন মানে যেগুলোকে লিপিবদ্ধ করা আছে বা লেখা আছে ঠিক আছে যেমন ব্রিটেন কনস্টিটিউশনে যদি একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে হচ্ছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে বড় রিটেন কনস্টিটিউশন আর ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে বড় আনরিটেন কনস্টিটিউশন আচ্ছা এবার যারা আছো একটু আমাকে পার্সোনালি রিপ্লাই করো যে তোমরা এই রিটেন কনস্টিটিউশন আনরিটেন কনস্টিটিউশন এই দুটো ব্যাপারে কি তোমরা অবগত ছিলে মানে জানতে আগে থেকে ব্যাপারটা কনস্টিটিউশন এরকম দুটো টাইপ হতে পারে এখন দুজন আছে আমি দেখতে পাচ্ছি আশিস আছে এবং বর্ণালী আছে তাহলে আনরিটেন ব্যাপারটা কেমন এবং রিটেন ব্যাপারটা কেমন রিটেন মানে লিখে রাখা আছে কনস্টিটিউশন আর আনরিটেন মানে যেটা লেখা নেই অর্থাৎ আমরা ভাবতে পারি হয়তো যেটা হয়তো বেদের মতো বা শ্রুতি শুনে শুনে মনে রাখতে হয় বা মনে রাখতে হতো এইরকম একটা ব্যাপার কিন্তু এরকম ব্যাপার নয় আনরিটেন বলতে যেটা বোঝাতে চেয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই যে কনস্টিটিউশন আছে এই কনস্টিটিউশনের কোনো মেন কপি নেই কোনো কনস্টিটিউশনাল কপি যদি আমরা বলি যে মূল কনস্টিটিউশন কোনটা সেটা কিন্তু আনরিটেনে আমরা দেখাতে পারব না অর্থাৎ দেশের যে নিয়ম বা যে ট্র্যাডিশন সেই নিয়ম বা ট্র্যাডিশনগুলোকে একটা জায়গায় লিপিবদ্ধ করা আছে মূল সংবিধান হিসেবে এমন ব্যাপারটা নেই কিভাবে আছে তাহলে দেশের যে নিয়ম বা যে আইন বা যে ট্র্যাডিশন সেগুলোকে মূল কনস্টিটিউশন হিসেবে কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় লিপিবদ্ধ না করে প্রচলিত মাধ্যমে বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন রকমভাবে যখন আমরা সেগুলোকে পড়ি বা সেগুলোকে আমরা প্র্যাকটিস করি তখন সেটাকে আমরা বলি আনরিটেন কনস্টিটিউশন যেমন ব্রিটেনের কনস্টিটিউশন তাহলে ব্রিটেনেও তো লোক ল পড়ে ব্রিটেনের মানুষ ও ওখানকার লয়ার হয় অর্থাৎ ব্যারিস্টার হয় তাহলে ব্রিটেনের মানুষগুলো কি শুনে শুনে মুখস্ত রেখেছে সব এমনটা নয় ঠিক আছে ব্রিটেনের মানুষও কিন্তু লেখাপড়া করেছে কিন্তু তাদের এই অরিজিনাল কনস্টিটিউশনের অরিজিনাল কপিটা নেই অর্থাৎ অরিজিনাল কনস্টিটিউশন বলে কিছু নেই যেটা আমাদের ক্ষেত্রে আছে আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়েছে ব্রিটিশ হচ্ছে সব থেকে পুরনো একটা সভ্যতা মানে সব থেকে পুরনো সভ্যতাগুলোর মধ্যে এক অন্যতম সভ্যতার ব্রিটিশ তারা আলাদা করে নিজেরা বসে কখনো সংবিধান রচনা করেন নিজেদের জন্য যেটা আমাদের ইন্ডিয়াতে করা হয়েছে কোনো পরিষদ বা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির একটা সভা করে সেই সভার মাধ্যমে আমাদের দেশের কি সংবিধান হবে সেটাকে লিখিত আকারে বই আকারে লিখে রাখা হয়েছে একটা অরিজিনাল কনস্টিটিউশনের মধ্যে দিয়ে ঠিক আছে তাই আমাদেরটা হচ্ছে রিটেন এবং ওদেরটা হচ্ছে আনরিটেন কনস্টিটিউশন বোঝাতে পারলাম কি আমি আশিস বর্ণালী
আশিস কি বলছেন স্যার এই আনরিটেন এর ব্যাপারটা মানে তাদের কানে কোনো লিখিত থাকে সেটা মানে ওই ব্যাপারটা একটু গোল গোলমাল খেয়ে গেলাম আচ্ছা লিখিত থাকে মানে অবশ্যই সেটা লেখা থাকে আনরিটেন মানে এমনটা নয় যে লেখা থাকে না মানে বেদের মতো শুনে শুনে মুখস্থ রাখতে হচ্ছে এরকম ব্যাপার নয় লেখা আছে কিন্তু যেখানে লেখা আছে যে বইতে লেখা তেমন তোমার বাড়িতে হয়তো একটা কনস্টিটিউশনের বই আছে তাহলে সেই কনস্টিটিউশনটাকে আমরা কি বলতে পারি যে এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের সংবিধান অরিজিনাল সংবিধান মানে যেটা ভারতবর্ষের গণপরিষদের লোকজন যারা সংবিধান রচনা করে গেছে তারা এই বইটাই লিখে গেছে না সেটা একটা কপি ঠিক আছে সেটা সেই অরিজিনাল কনস্টিটিউশন থেকে কোনো এক লেখক নিজের মতো করে লিখে মার্কেটে ছড়িয়েছে ঠিক আছে তাহলে এটাই হচ্ছে আমি বলছি লেখা আছে এমনটা নয় যে কোথাও লেখা নেই বেদ যেমন একটা সময় কোথাও লেখা ছিল না সেরকম কোথাও লেখা নেই এরকম ব্যাপারটা নয় তাও আনরিটেন কেন বলা হচ্ছে লেখা আছে ঠিক ওইভাবে বিভিন্ন বই আছে যারা ল পড়ে তাদের জন্য আলাদা আলাদা বই আছে কিন্তু আনরিটেন কেন বলা হচ্ছে কারণ আমাদের যে গণপরিষদ বসিয়ে সংবিধান রচনা করার জন্য যে একটা বিশেষ কমিটি অ্যাপয়েন্ট করে সেই কমিটির দ্বারা আম্বেদকর বা আরো সবাই ছিলেন তারা সকলে মিলে একটা সংবিধান লিখে গেছিলেন এইরকম ওদের দেশে কেউ আলাদা করে সংবিধান লিখে যায়নি ঠিক আছে এই সংবিধান লেখা সংবিধান বা একটা অরিজিনাল বই আছে সংবিধানের এই জিনিসটা কিন্তু ওদের দেশে নেই বোঝাতে পারলাম আশিস পৃথিবীর সব থেকে বড় লিখিত সংবিধান ঠিক আছে এবং এই পৃথিবীর সব থেকে বড় লিখিত সংবিধানটাই কিন্তু আমাদেরকে পড়তে হবে বোঝা গেল আর পৃথিবীর সব থেকে ছোট লিখিত সংবিধান হচ্ছে ইউএস এর কনস্টিটিউশন বা আমেরিকার কনস্টিটিউশন কি আছে সেটাতে সেটাতে সাতখানা নিয়ম লেখা আছে ঠিক আছে এক থেকে সাত সাতখানা নিয়ম লেখা আছে তারপর তাদের কনস্টিটিউশন ওখানেই বন্ধ হচ্ছে কিন্তু এই যে সাতখানা নিয়ম এই সাতখানা নিয়মটা দিয়েই যে ওদের দেশের কনস্টিটিউশনটা শেষ হচ্ছে কিন্তু সমস্ত আইন সব কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে এমন ব্যাপারটা নয় অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন নয় যদি তোমরা ইউএসএ স্টুডেন্ট হতে অন্য স্যার একদিন কনস্টিটিউশনে ক্লাস অ্যারেঞ্জ করতো তারপরে কনস্টিটিউশনটা পড়ে ফেলে সাতটা নিয়ম মুখস্থ করে দিলে তো কনস্টিটিউশন পড়া শেষ হয়ে গেল এরকম ব্যাপার নয় ওদের দেশে যে সাতখানা জিনিসের কথা এখানে বলা আছে সেটা হচ্ছে ওদের কনস্টিটিউশনের বেসিক ফিচার্স ঠিক আছে সেই বেসিক ফিচার্স গুলোর কথা কেবলমাত্র সংবিধানে বলা আছে এবং বাকি সমস্ত কিছু কিন্তু বিল আকারে রয়েছে বিল বা আইন আকারে ওদের দেশে পাশ করা রয়েছে ঠিক আছে বিল আকারে পাস করা আছে আমাদের দেশে কি আছে আমাদের দেশে প্রচুর বিল বা আইন আছে তাছাড়াও আমাদের দেশের কনস্টিটিউশনের মধ্যে বেসিক ফিচার্সও আছে এবং ডিফারেন্স আলাদা আলাদা অন্য অন্য ফিচার্সও রয়েছে কনস্টিটিউশনে যার জন্যই কনস্টিটিউশন এত বড় আচ্ছা তাহলে আরো একটা জিনিস আমরা জানলাম পৃথিবীর সব থেকে ছোট যে রিটেন কনস্টিটিউশন সেটা হচ্ছে ইউএস এবার আমরা পড়বো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি অর্থাৎ ভারতবর্ষের সংবিধান সংবিধানের যে আমাদের ইতিহাস সেটা একটু আমরা পড়বো দুটো ক্লাস আমাদেরকে কিন্তু এটা পড়তে হবে ঠিক আছে আচ্ছা কি লেখা আছে দেখো প্রথমে ব্রিটিশ কেম টু ইন্ডিয়া অ্যাজ ট্রেডার্স ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে এসছিল ব্যবসা করতে ব্যবসায়ী হিসেবে ইন দ্য ইয়ার অফ সিক্সটিন হান্ড্রেড ঠিক আছে ষোলোশো সালে ভারতবর্ষে এসছিল ইন দ্য ফর্ম অফ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই নামে ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা এসছিল ঠিক আছে কবে এসছিল ষোলোশো সালে ব্যবসায়ী হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই নামে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে আসে আচ্ছা নেক্সট ব্রিটিশ কুইন এলিজাবেথ ওয়ান গ্র্যান্টেড চার্টার কি হবে ব্রিটিশ কুইন এলিজাবেথ ওয়ান ওয়াজ দ্য গ্র্যান্টেড চার্টার অর্থাৎ ব্রিটিশ কুইন প্রথম এলিজাবেথ ছিলেন গ্র্যান্টেড চার্টার অর্থাৎ চার্টার মানে কি ব্যাপারটা আমরা জানবো কি চার্টার মানে কি বলছে চার্টার মিন্স পরের লাইনে দেখো বলছে চার্টার মিন্স অ্যাগ্রিমেন্ট অর্থাৎ ব্রিটিশ কুইন এলিজাবেথ তিনি হচ্ছেন আমাদের দেশের গ্র্যান্টেড চার্টার ছিলেন অর্থাৎ এই যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে ব্যবসা করতে এলো এই ব্যবসার এগ্রিমেন্ট কার সাথে হলো ব্রিটিশ কুইনের সাথে হলো ঠিক আছে ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজা তার সাথে ব্রিটিশ কুইনের এটা এগ্রিমেন্ট হলো যে আমাদের দেশের থেকে একটা কোম্পানি তোমার দেশে ব্যবসা করতে যাবে তার এগ্রিমেন্ট তৈরি হলো আচ্ছা 
বাকি মাঝখানে অনেক গল্প আছে তোমরা জানো ব্যাটেল অফ পলাসি এটসেট্রা এটসেট্রা কিন্তু আমি শুরুতেই বললাম আমরা শুধু কেবলমাত্র সেই জিনিসগুলোই পড়ব যেগুলো আমাদেরকে ভবিষ্যতে কনস্টিটিউশন পড়তে সাহায্য করবে নেক্সট বুলেটিনে দেখো কি বলছে আফটার দ্য ব্যাটেল অফ বক্সার বক্সারের যুদ্ধের পর বক্সারের যুদ্ধ কবে হয়েছিল সেভেন্টিন হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর বক্সারের যুদ্ধের পর দ্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যারা ব্যবসা করতে এসেছিল অপটেন্ড দেওয়ানি রাইটস অর্থাৎ তারা দেওয়ানি রাইট বা দেওয়ানি লাভ করেছিল ওভার বিটি বাংলা বিহার অ্যান্ড উড়িষ্যা বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যা এই তিনটে জায়গাতে বক্সার যুদ্ধর পরে কি হয়েছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করেছিল ঠিক আছে বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যা এই জায়গাতে এবার দেওয়ানি ব্যাপারটা কি ঠিক আছে পরের লাইনে দেখো দেওয়ানি রাইট মিন্স রাইটস ওভার ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যান্ড সিভিল জাস্টিস দেওয়ানি রাইট মানে যে সাধারণ মানুষের জায়গা জমির যে ট্যাক্স বা রেভিনিউ এই ব্যাপারটা ট্যাক্সটাকে তারা এবার কালেক্ট করবে আর কি করবে সিভিল জাস্টিস ব্যাপারটা তাদের মধ্যে থাকবে এই দুটোকে একত্রে দেওয়ানি রাইট কথা বলা হচ্ছে সিভিল জাস্টিস মানে দু ধরনের বিচার বিভাগ থাকে একটা হচ্ছে সিভিল একটা হচ্ছে ক্রিমিনাল ক্রিমিনাল মানে যেখানে কেউ ক্রাইম করে কোনো অন্যায় করে খুন মার্ডার ডাকাতি চুরি মারপিট এটসেট্রা এটসেট্রা সিভিল মানে সিভিলের ক্ষেত্রে এই সময় যেটা বোঝাতো সেটা হচ্ছে জায়গা জমি সংক্রান্ত বা ল্যান্ড সংক্রান্ত যেসব আইন রয়েছে ঠিক আছে এই সব সংক্রান্ত যে জাস্টিস রয়েছে সেগুলোকে আমরা সেগুলোকে কি করছে সেগুলো রাইট কে পাচ্ছে সেগুলো রাইট পাচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সতেরোশো চৌষট্টি সালে বক্সার যুদ্ধের পরে থেকে অ্যাকচুয়ালি সতেরোশো সাতচল্লিশে যে আমাদের সাতান্নতে যে আমাদের যুদ্ধ হয়েছিল সেই সতেরোশো সাতান্নর যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধে পলাশির যুদ্ধ সেই যুদ্ধে কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরাসরি দেওয়ানি লাভের অধিকার নেয়নি বা পায়নি তারপর আবার একটা বক্সার যুদ্ধ ঘটায় তারাই তারপরে সেখান থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যা এই তিনটে রাজ্যে তারা কিন্তু দেওয়ানি লাভ করলো আচ্ছা বোঝা যাচ্ছে না বোঝার মতো কিছু নেই একটু ধৈর্য ধরে বুঝতে হবে তারপরে যখন কনস্টিটিউশন আস্তে আস্তে আমাদের শুরুর দিকে যাবে দেখবে বেশ ইন্টারেস্ট পাবে এখন একটা হিস্ট্রি বলে হতে পারে যে কি স্যার হিস্ট্রি পড়াচ্ছেন কেন কিন্তু আমাদেরকে এগুলো পড়তে হবে কেন পড়তে হবে আস্তে আস্তে বুঝতেও পেরে যাবো আমরা যে কেন পড়ছি এগুলো ঠিক আছে নেক্সট দেখো কি বলছেন ইন সেভেনটিন হান্ড্রেড সেভেনটি টু সতেরোশো বাহাত্তর সালে ওয়ারেন হেস্টিং ওয়ারেন হেস্টিং কি করলো ক্রিয়েটেড অফিস অফ দ্য কালেক্টর কি তৈরি করলো কালেক্টারের অফিস তৈরি করলো ওয়ারেন হেস্টিং যে কালেক্টারের পথটা এখনও আমাদের আছে যেটাকে আমরা পশ্চিমবঙ্গে এসডিও বা সাব ডিভিশনাল অফিসার বলে থাকি বা কিছু কিছু স্টেটে ঝাড়খণ্ডে ওটাকে বলে হয় এসডিএম সাব ডিভিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও বলা হয় ঠিক আছে তাহলে আঠেরোশো বাহাত্তর সালে কী হলো ওয়ারেন হেস্টিং কালেক্টারের অফিস ক্রিয়েট করল ঠিক আছে তৈরি করলো কি যে কালেক্টারের অফিস কারণ তাদের রেভিনিউ নিতে হবে তাদের ট্যাক্স নিতে হবে এটা নেওয়ার জন্য একটা অফিস দরকার এবং তার জন্য কালেক্টারের অফিস সতেরোশো বাহাত্তর সালে তারা ওয়ার্ড অ্যান্ড হেস্টিং তৈরি করল আচ্ছা নেক্সট কি বলছে নেক্সট এবারে আমরা আসব যে কনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে কি বলছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ব্রড নাম্বার অফ কনস্টিটিউশনাল রিফর্মস ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কি করলো যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে নিল তারপরে থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট প্রচুর রকম কনস্টিটিউশনাল রিফর্মস বা সংবিধান কি বলবো সংবিধানিক কিছু আইনপত্র আনতে থাকলো কেন আনতে থাকলো এমিং অ্যাট স্ট্রিম দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেম সেটাকে স্ট্রিম করার জন্য বা সেটাকে খুব ভালো করে চালনা করার জন্য তারা এটা করতে থাকলো এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আমরা জানি প্রায় দুশো বছর ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছে তাই তো এবং এই প্রায় দুশো বছর রাজত্বকালে তারা যত আইন তারা নিয়ে এসছে ভারতবর্ষে যত রকম আইন তৈরি করেছে ঠিক আছে সেই আইনগুলোকে আমরা ব্রডলি বা মূলত দু ভাগে ভাগ করতে পারি সেটাই বলছে দ্য রিফর্মস ক্যান বি ব্রডলি ডিভাইডেড ইন্টু টু টাইপ দু ভাগে ভাগ করতে পারি কি ভাগে ভাগ করতে পারি নাম্বার ওয়ান রিফর্মস আন্ডার কোম্পানি রুল অ্যান্ড নাম্বার টু রিফর্মস আন্ডার ক্রাউন রুলস কি বলছে যে কোম্পানি রুলের আন্ডারে যে রিফর্মগুলো এনে আছে যখন কোম্পানি বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন সরাসরি ভারতবর্ষে শাসন করত 
তখনও কিন্তু ব্রিটিশ থেকে বা ইংল্যান্ড থেকে বেশ কিছু আইন বা রিফর্মস করা হয়েছে সেগুলো সতেরোশো তিয়াত্তর থেকে শুরু হয়েছিল এবং আঠেরোশো আটান্ন পর্যন্ত ব্যাপারটা ছিল অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি সতেরোশো তিয়াত্তর থেকে শুরু করে আঠেরোশো আটান্ন অব্দি কোম্পানির যে শাসন বা অর্থাৎ ব্রিটিশ যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আন্ডারে যে শাসন সেই শাসন ভারতবর্ষে চলত তারপরে কি আসছে রিফর্মস আন্ডার ক্রাউন রুল ক্রাউন কথার অর্থ হচ্ছে রাজমুকুট অর্থাৎ ক্রাউন মানে রাজা বা রানি ইংল্যান্ডের যে রাজা বা রানি যারা থাকতো তারপরে আঠারোশো আঠান্ন থেকে উনিশশো সাল যতদিন না দেশ স্বাধীন হচ্ছে সরাসরি সেই রাজা বা রানির আন্ডারে ভারতবর্ষটাকে চালনা করা হতো ঠিক আছে এবং সেখানেও প্রচুর রকমের রিফর্মস বা সংশোধনীয় আইন ব্রিটিশ এনেছিল তাহলে এই দুটো পার্টে মেনলি আমরা ভাগ করতে পারি ঠিক আছে প্রথম পার্টটা আমরা আজকে শুরু করব রিফর্মস আন্ডার কোম্পানি রুল কোম্পানি রুলের মধ্যে প্রথম আইনটি হচ্ছে রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেন্টিন হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেন্টিন হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি এবং রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেন্টিন হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি এটার কিন্তু একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে কেন আছে কারণ এই যে সতেরোশো তিয়াত্তর সালের প্রথম রেগুলেটিং অ্যাক্ট তৈরি হলো কোনো অ্যাক্ট আচ্ছা আমাদের দেশের কোনো অ্যাক্ট বা আইন কোথায় থেকে তৈরি হয় কে পারে আমাদের দেশে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা কার কাছে আছে রাষ্ট্রপতির কাছে রাষ্ট্রপতির কাছে আচ্ছা আশিস কি বলছে আমাদের দেশে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে পার্লামেন্টের কাছে এবং পার্লামেন্ট বলতে মূলত আমরা তিনটে জিনিস বুঝি সে একটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট একটা হচ্ছে লোকসভা আর আর একটা হচ্ছে রাজ্যসভা এই তিনটেকে একত্রে আমরা পার্লামেন্ট বুঝি অর্থাৎ এরা তিনজনে মিলে আইন প্রণয়ন করতে পারে লোকসভা রাজ্যসভা আর প্রেসিডেন্ট লোকসভা এবং রাজ্যসভা ভোটাভুটির মাধ্যমে বা আইনটাকে বিলটাকে পাস করবে এবং প্রেসিডেন্ট সিগনেচার করে সেটাতে আইনে পরিণত করবে এবং এখানে যে রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেন্টিন হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি এর কথা বলা হয়েছে এই সেভেন্টিন হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি এর রেগুলেটিং অ্যাক্টটাও কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে পাস হয়েছিল ঠিক আছে এমনটা নয় যে এই আইনটা ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছে এটা কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে পাস হওয়া প্রথম আইন পার্লামেন্ট থেকে পাস হওয়া প্রথম ভারতীয়ের জন্য তৈরি হওয়া আইন তাহলে এর আগে কিন্তু আমরা রাজাদের রাজত্বকালে বা ইতিহাসে কখনো এই রকম পার্লামেন্টারি আইন কিন্তু ভারতবর্ষে দেখিনি বা এরকম লিখিত আইন ভারতবর্ষে কিন্তু আগে দেখিনি তাই না আচ্ছা তো এই আইনটা কেন নিয়ে আসা হলো ইট ইন্ট্রোডিউস টু রেগুলেট দ্য অ্যাফেয়ার্স অব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইন ইন্ডিয়া ইন্ট্রোডিউস করা হলো যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অর্থাৎ আমাদের যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আছে তার যে অ্যাফেয়ার সে ভারতবর্ষে যে কাজকর্মগুলো করছে সেই কাজকর্মগুলোকে রেগুলেট করার জন্য অর্থাৎ সেই কাজকর্মগুলোকে যাতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আন্ডারে বা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কথা অনুযায়ী তারা কাজকর্ম করতে পারে সেই জন্য কেন ব্যাপারটা একটু এইরকম কি ধরনের ব্যাপার বলো তো এইরকম যে দেখা গেল ভারতবর্ষের একটা কোম্পানি জিও সে কোনো একটা দেশে গেছে ব্যবসা করতে এখন ভারতের কোম্পানি অন্য কোনো দেশে ব্যবসা করতে গেলে আগে ভারতবর্ষের অনুমতি দরকার হবে যে ভারতবর্ষ তাকে অনুমতি দিচ্ছে কিনা নতুবা সেই দেশ তাকে ব্যবসা করতে দেবে কেন তাই না এখন অনুমতিটাই হচ্ছে যেটা আমরা আগে পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে এগ্রিমেন্ট বা চার্টার তাহলে অনুমতি কে দিয়েছিল রানী দিয়েছিল অনুমতি দিয়েছিল এখন এই এলিজাবেথ ওয়ান ঠিক আছে উনি অনুমতি দিয়েছিলেন ওনার গ্র্যান্টেড চার্টার হিসেবে ভারতবর্ষ এসছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসা করতে ঠিক সেরকম জিও ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে কোনো একটা এক্স ওয়াই নামে কোনো একটা দেশে ব্যবসা করতে গেছে এবং সেই দেশটাতে গিয়ে জিও কি করছে ধীরে ধীরে সেখানকার তাদের পলিটিক্যাল পাওয়ারের সাথে হাত মিলিয়ে বা নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে ওই দেশে কি করছে নিজেরাই সেই দেশে কিছুদিন পরে শাসন কাজ শুরু করে দিচ্ছে ঠিক আছে বোঝা গেল তাহলে দেখা যাচ্ছে জিও সেখানে কিছুদিন পরে জিও সেই দেশটাকে চালনা করছে তখন তো ভারত সরকার চুপ বসবে না ভারত সরকার কি করবে 
ভারত সরকার কি করবে ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট থেকে এমন কিছু আইন প্রণয়ন করে সেই দেশে জিওর জন্য পাঠাবে যেটা তারা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে যদি না মানে কি করবে যদি না মানে তাহলে জিওকে সরিয়ে ভারত সরকার সরাসরি ওখানে হস্তক্ষেপ করবে কারণ জিও ভারত সরকারের পারমিশনেই ওই দেশে গেছিল ব্যবসা করতে বোঝা গেল এখানেও ঠিক সেই রকম হলো কি হলো যেহেতু ব্রিটিশ কুইন এলিজাবেথ ওয়ানের পারমিশনেই তারা এখানে ব্যবসা করতে এসছিল তারপর ধীরে ধীরে তারা এখানে দেওয়ানি লাভ করলো এবং তারা এখানে আস্তে আস্তে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমের সিস্টেমটাকে চালাতে থাকলো তাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে সতেরোশো তিয়াত্তর সালে একটা রেগুলেটিং অ্যাক্ট অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে রেগুলেট করার জন্য বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজকর্মকে দেখভাল করার জন্য একটা আইন তৈরি করে পাঠালো ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে যে আইনটাকেই আমরা বলছি যে ভারতবর্ষের প্রথম পার্লামেন্টারি আইন ঠিক আছে বা বলতে পারি ইন্ডিয়ার ফার্স্ট কনস্টিটিউশন এর আগে দেশে কখনো কোন দিন কনস্টিটিউশন বা সংবিধান ব্যাপারটা ছিল না ঠিক আছে আচ্ছা এটাই বলছে ইট ইজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন্ট্রোডিউসড পার্লামেন্টারি সুপারভিশন ওভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাহলে এটাই কি হলো দেখো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করেছে কবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করেছে সতেরোশো সালে কিন্তু ততদিন পর্যন্ত এতদিন পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কিছু বলতো না নিজের মতো করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে যা খুশি করতে পারতো কিন্তু এই রেগুলেটিং একটা তৈরি করে দিয়ে এটাই কি বলছে এটাই হচ্ছে প্রথম ফার্স্ট টাইম ইন্ট্রোডিউস পার্লামেন্টারি সুপারভিশন অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া ব্রিটেনের যে পার্লামেন্ট আছে সেই পার্লামেন্ট এই আইনের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ওপর নজরদারি করবে যারা কিনা ভারতবর্ষের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমটা চালাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে বর্ণালী বা আশিস আচ্ছা নেক্সট পয়েন্টটা দেখো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম রেকগনাইজড পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফাংশন অফ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আবার উল্টোটাও হলো কি বলছে প্রথমবারের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পলিটিক্যাল রাজনৈতিক এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্থাৎ শাসনতান্ত্রিক যে ফাংশন সেটাকে রেকগনাইজ করছে এই আইনের মাধ্যমে ঠিক আছে কেন বলছে এমনটা কারণ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য আইন তৈরি করে দিচ্ছে তারা এই আইন মেনে দেশ চালাতে বাধ্য থাকবে বাধ্য থাকবে ঠিক আছে এটা যেমন এক ধরনের সুপারভিশন তেমন এই আইনটা তারা করে দিচ্ছে কেন কারণ তারা এই আইন অনুযায়ী দেশ চালাতে পারবে তাই তাই তো তো সেই জন্য আইনের মাধ্যমে রেকগনাইজও করছে যে ফার্স্ট টাইম যে তারা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ফার্স্ট টাইম এই রেকগনাইজ করছে যে তাদের পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম তারা চালাতে পারে অর্থাৎ দেখা গেল যে আমি তোমাদেরকে পলিটি পড়াচ্ছি কর্ড অফিসারকে জিজ্ঞাসা না করেই যে কোনো একটা উইক ডেতে নিজেদের মতো করে আমরা সবাই অনলাইন বসে যাচ্ছি পলিটি পড়তে দেখা গেল অর্ড অফিসার কিছুদিন পরে একটা আইন তৈরি করে দিল যে তুহিন নিজের মতো করে নিজের মতো ওই যে স্যার রুটিন ফুটিন দেয় ওইভাবে না দিয়ে তুহিন নিজের পছন্দের সময় মতো করে পলিটি পড়াতে পারবে কিন্তু এই এই ব্যাপারগুলো মেনটেন করে তোমাকে পলিটি পড়াতে হবে তাহলে দুটো জিনিস হলো যে ফার্স্ট টাইম অর্ণ অফ স্যারের সুপারভিশন শুরু হলো আমার উপর দ্বিতীয়ত স্যার যেই আইনটা আমাকে তৈরি করে দিল তার মানে আইনের মাধ্যমে কি হচ্ছে আমাকে এই অনুমতিও দিল যে আমি নিজের ফ্লেক্সিবল টাইমে যেমন খুশি করে পলিটি অনলাইন ক্লাস করাতে পারি তাই না দুটোই মনে করতে পারি তো আমরা তো পরপর দুটো পয়েন্টে সেই দুটো জিনিসই আমরা পাচ্ছি দেখো ফার্স্ট পয়েন্টে বলছে যে এটা ফার্স্ট টাইম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর একটা সুপারভিশন পার্লামেন্টারি সুপারভিশন তৈরি করছে এই আইনটার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় পয়েন্টে সেটাই আবার দ্বিতীয় পয়েন্টে উল্টো দিকটা বলছে যে এই আইনটার মাধ্যমেই পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে ফাংশন সেটাকে রেকগনাইজ করলো অর্থাৎ সেটার সেটাকে মান্যতা দিল বোঝা গেল আচ্ছা ম্যাড্রাস বোম্বাই অ্যান্ড বোম্বাই প্রভিন্সেস ওয়ার সাবঅর্ডিনেটেড টু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি এর ফলে ততদিনে কি হয়েছিল ব্রিটিশরা ম্যাড্রাস এবং বোম্বাই এই দুটো জায়গাতেও তাদের গড় তৈরি করেছিল ঠিক আছে এই আইনে বলা হলো ম্যাড্রাস এবং বোম্বাই এই দুটো যে প্রভিন্স আছে এই দুটো প্রভিন্স বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ তাদের যে রাজত্ব ছিল সেই বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি এই বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি সাবঅর্ডিনেট হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ সকলের উপরে থাকবে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি এবং ম্যাড্রাস এবং বোম্বাই এই দুটো জায়গা কি হবে 
এই বেঙ্গলে সাবর্ডিনেট হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ বেঙ্গলটা যে চালাচ্ছে তার আন্ডারে কিন্তু ম্যাড্রাস এবং বোম্বাই এই দুটো জায়গা চলবে যার ফলে কি হলো দা গভর্নর অফ বেঙ্গল গভর্নর অফ বেঙ্গল নামে যে একটা পথ ছিল ঠিক আছে সেই পথটা ওয়াজ রিডেজিগনেটেড অর্থাৎ পুনরায় তার একটা নতুন করে নামকরণ হলো কি হলো গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল কেন গভর্নর জেনারেল হলো কারণ গভর্নর অফ বেঙ্গল আগে কেবলমাত্র বেঙ্গলটা দেখতো তাই কিন্তু বেঙ্গলের সাথে সাথে ম্যাড্রাস আর বোম্বাই দুটো তার সাথে অ্যাড হয়ে গেল তার প্রভিন্স হিসাবে তাই এই বেঙ্গলের যিনি গভর্নর ছিলেন তার আবার একটা রিজেড ডেজিগনেশন হলো যে পুনর পদ একটা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে যে ব্যক্তি একই থাকলো কিন্তু পদের নামটা তার জন্য পাল্টে গেল যদি দায়িত্ব বেড়ে গেল তাই তাই এটার নাম কি দেয়া হলো এটার নাম দেয়া হলো গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল তাহলে গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল তৈরি হলো রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেনটিন হান্ড্রেড সেভেনটি থ্রি এর মাধ্যমে এবার লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং হচ্ছে ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল প্রথম গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল কে ছিলেন লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং ঠিক আছে আচ্ছা আর কি করলো এটাতে কি বলছে প্রোভাইডেড সুপ্রিম কোর্ট একটা সুপ্রিম কোর্ট প্রোভাইড করল যে একটা সুপ্রিম কোর্ট থাকবে কোথায় থাকবে সুপ্রিম কোর্ট কোথায় থাকে আমরা জানি সুপ্রিম কোর্ট যেখানে পাওয়ার বেশি থাকে তার কাছে থাকে নিশ্চয়ই সুপ্রিম কোর্ট ম্যাড্রাস আর বোম্বাই থাকবে না বেঙ্গল অর্থাৎ ক্যালকাটাতে একটা সুপ্রিম কোর্ট প্রোভাইড করা হলো কেন সুপ্রিম কোর্ট বলছে এটাকে কারণ ম্যাড্রাস এবং বোম্বাই কোর্টের উপরেও এই কোর্টটা কাজ করবে ঠিক আছে তাই এটাকে সুপ্রিম কোর্ট বলছে যে সুপ্রিম কোর্টে একটা চিফ জাস্টিস এবং তিনজন জাজেস থাকবে এটা অ্যান্ড হবে এটাকে একটু টাইপিং মিস্টেক আছে তোমরা ঠিক করে নিও অ্যান্ড থ্রি জাজেস ঠিক আছে এই সুপ্রিম কোর্টে একজন চিফ জাস্টিস থাকবে এবং তিনজন আলাদা আলাদা জাস্টিস থাকবে টোটাল চারজনকে নিয়ে একটা সুপ্রিম কোর্ট তৈরি হলো যেটা কলকাতাতে তৈরি হয়েছিল অলসো কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য ফার্স্ট রিটেন কনস্টিটিউশন ফর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ইন্ডিয়া এই যে কোনটাকে যে রেগুলেটিং অ্যাক্ট রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেনটিন সতেরোশো তিয়াত্তর সালের যে রেগুলেটিং অ্যাক্ট এই রেগুলেটিং অ্যাক্টটাকে ভারতবর্ষের প্রথম রিটেন কনস্টিটিউশন হিসেবে ধরা হয় ঠিক আছে এখন রিটেন কনস্টিটিউশন কেন ধরা হচ্ছে কারণ এর আগে এরকম রিটেন কনস্টিটিউশন তো ভারতবর্ষে ছিল না ছিল আনরিটেন ছিল মানে যে যেম বাবর যখন ছিল তখন বাবরের মতো করে কিছু নিয়ম তৈরি করত আবার আকবর যখন আসতো সেটা একটা ওরাল অর্ডারে সেই নিয়ম পরিবর্তন হয়ে গেল গিয়ে নিজের মতো করে নিয়ম তৈরি হলো ঠিক আছে এই আনরিটেন কনস্টিটিউশন যে আনরিটেন কনস্টিটিউশন আমাদের বাড়ি টাড়ি সব জায়গাতেই দেখতে পাই এখন আমাদের প্রত্যেকের ফ্যামিলিতে নিশ্চয়ই কিছু আইন আছে বা কনস্টিটিউশন নিশ্চয়ই আছে যেগুলো আমাদেরকে মেনে চলতে হয় যেমন আমরা অনেক রাতে মানে আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে কি হয় যে বন্ধুদের সাথে আড্ডা ফাড্ডা দিয়ে পার্টি টাটি করে রাত দুটো বারোটা একটার সময় বাড়ি ঢুকতে পারি না বাবা মা বকাবকি করে কি বলে যে এটা কি বাড়ির কোনো নিয়ম বা বাড়ির কোনো কালচার এখন আমরা যদি বলি আচ্ছা দেখি বাবা বাড়ির কি নিয়ম আছে আমাকে দেখাও বাড়ির রিটেন কনস্টিটিউশনটা আমাকে দেখাও কি দেখাতে পারবে পারবে না কিন্তু কি আছে আনরিটেন কনস্টিটিউশন বা যেটাকে আমি ট্র্যাডিশন বলছিলাম সেই ট্র্যাডিশনের মতো জিনিসপত্র কিছু থাকে ঠিক আছে যেগুলো আমাদেরকে মেনে চলতে হয় বোঝা গেল কিন্তু রিটেন কনস্টিটিউশন যে আনরিটেন কনস্টিটিউশন ভারতবর্ষের ইতিহাসেও ছিল বিভিন্ন রাজা তার নিজের মতো করে আবার চেঞ্জ চেঞ্জ করতো আর কি লিখিত কিছু ছিল না কিন্তু রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেনটিন হান্ড্রেড সেভেনটি থ্রির ফলে কি হলো ভারতবর্ষের ফার্স্ট রিটেন কনস্টিটিউশন একটা আমরা পেলাম বোঝা গেল ব্যাপারগুলো তারা শুধু ব্যবসা দেখত যে তা নয় তার সাথে সাথে তারা আরো কিছু পাওয়ার পেয়েছিল কি পাওয়ার পেয়েছিল তারা এই যে ল্যান্ড রেভিনিউর ব্যাপারগুলো দেখত তারা সিভিল জাস্টিস এর ব্যাপারগুলো দেখত এগুলো দেখত ঠিক আছে এবার জাস্টিসের ক্ষেত্রে কি হলো আমরা দেখলাম জাস্টিসের ক্ষেত্রে এখানে একটা কোর্ট তৈরি হলো তো সুতরাং তারাও দেখতো এবং তাদের থেকে উপরেই তারা প্রয়োজনে কোর্টেও পাঠি দিতে পারত ঠিক আছে বোঝা গেল আচ্ছা কিন্তু এখনো সেই একই ব্যক্তি সাপোজ এটা জিও সেই একই ব্যক্তি যে মোবাইলের কানেকশানও চালু করবে আবার সে দেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমও চালাবে ঠিক আছে কিন্তু আমরা পরের দিকে দেখব যে এটাকে পরে পৃথক করা হলো আচ্ছা তাহলে পরবর্তী একটে যাই আমরা আশিস কি বলছে 
হ্যাঁ স্যার অসুবিধা নেই আচ্ছা আসি স্যার কি সাবজেক্ট ছিল গ্রাজুয়েশনে স্যার বাংলা বাংলা আর বর্ণালী ইংলিশ ছিল ইংলিশ কোন ইয়ারে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়েছে 17 তে 17 তে তার মানে বর্ণালী কি মাঝখানে কোনো কম্পিটিটিভ एग्जाम দিয়েছো এরকম এক্সপেরিয়েন্স আছে ওই ডব্লিউ বি সি সি কে একবার আচ্ছা আর আগে ব্যাংকের জন্য পড়া শুরু করেছিলাম তারপরে মানে খুব বুঝতে পারলাম ওটা কি আমার জন্য নয় ওর জন্য একটু এদিকে চলে আচ্ছা আর ডব্লিউ বি সি একবার দিয়েছো মানে লাস্ট ইয়ারেই দিয়েছো নাকি না তার আগে দিয়েছিলে হ্যাঁ লাস্ট ইয়ার আচ্ছা আশিস স্যার আমি ওই গ্র্যাজুয়েশনের পরে এমএ মানে বিএড করেছি দিয়ে এমএ কমপ্লিট করে এমএ এর টাইমটাতে এসএলএস নিয়ে পড়ছিলাম আমি যে এসএলএস ঠিক তো কোনো কিছু নেই সম্ভাবনা বুঝতে পারছি না দিয়ে এই দিকে আসলাম আচ্ছা মানে এখন তো এসএলএস টি কেন এসএসসি মানেই একটা বিচ্ছি রকম পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলে স্যার কি এসএসসি হ্যাঁ প্রতিদিনই কেস প্রতিদিনই কেস প্রতিদিনই কেস এখন এসএসসি ফুল ফর্ম এরকম ভাবে বলতে হবে যে শুয়ে শুয়ে কাঁদো ঠিক আছে হ্যাঁ ওই রকম এবার দেখা যাক কি হয় মানে অনেকেই বুঝতে পারছে না আর কি এসএসসি টা কোন জায়গায় যাবে শেষ মেস কি হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা চলো ঠিক আছে লেখা পড়া শুরু করো যদি মন দিয়ে লেখা পড়া করো একটা কথা বলি তাহলে কিন্তু সত্যি রেজাল্ট পাবে কিন্তু তোমাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট ফার্স্ট ডে তোমরা এসছো তার থেকে কিছু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে যখন লেখাপড়া শুরু করেছো তখন কিন্তু ব্যাপারটাকে প্রফেশনালি নিতে হবে প্রফেশনালি অর্থাৎ মানে প্রত্যেকটা মানুষের যেমন একটা করে প্রফেশন থাকে যেটা আমাদের বাবা মাদেরও আছে ঠিক আছে তারা কি করে তাদের সংসার আছে প্রত্যেক প্রতিটা মানুষের যে মুদি দোকানদার যে চাকরি করে যে ট্রেন চালায় যে বাস চালায় যে অটো চালায় যে প্লেন চালায় বা প্রতিটা মানুষ যে বড় ব্যবসায়ী যে ছোট ব্যবসায়ী যার ছোট দোকান যার বড় দোকান প্রতিটা মানুষই কিন্তু প্রফেশনাল অর্থাৎ তারা কিন্তু তাদের ফ্যামিলি আছে সব আছে তার সমস্ত কাজকর্মই করে কিন্তু তারা তাদের যে প্রফেশন সেই প্রফেশনটাকে অ্যাভয়েড করে অন্য কাজ করে না ঠিক আছে অর্থাৎ তাদের যেটা প্রফেশন সেখানে সারা দিনে আট থেকে দশ ঘন্টা টাইম ইনভেস্ট করে তারপরে তারা তাদের নিজস্ব ফ্রেন্ড সার্কেল ফ্যামিলি সার্কেল এক্সেট্রা এক্সেট্রা জায়গায় কাজ করে বা এক্সেট্রা এক্সেট্রা জায়গায় তারা নিজেদের মতো করে থাকে তোমাদেরও কিন্তু সেটাই ভাবতে হবে যে তোমরা এখন থেকে প্রফেশনাল স্টুডেন্ট অর্থাৎ জীবনে যাই ঘটে যাক না কেন অন্তত তোমাদেরকে ডেলি আট থেকে দশ ঘন্টা তোমাদের এই প্রফেশনের পিছনে কাজে লাগাতে হবে অর্থাৎ আট থেকে দশ ঘন্টা কিন্তু তোমাদের প্রতিদিন লেখাপড়াটা করতে হবে বোঝা গেল তাহলেই রেজাল্ট পাওয়া যাবে নতুবা কিন্তু সম্ভব নয় আর সমস্যাটা কি হয় বলতো যে কিছুদিন লেখাপড়া করার পরে বেশ কিছু স্টুডেন্ট বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি বেশ কিছু স্টুডেন্ট হতে পারে একটা ব্যাচের টোয়েন্টি পারসেন্ট বা থার্টি পারসেন্ট স্টুডেন্ট তারা এরকম হয়ে যায় যে লেখাপড়াটা করছে করছে কিন্তু ওই আর কি মানে আমি টাচে আছি ধরে আছি তার মানে হয়তো সে ভাবছে যে কোনো একদিন যেহেতু আমি ক্লাস করছি সপ্তাহে তিন দিন বা পড়তে যাচ্ছি আমার বাড়িতে বেশ কিছু বই কেনা আছে বা খাতা যেহেতু নোট লিখে ভর্তি করা হচ্ছে তার মানে বোধ হয় আমি কোনো একদিন চাকরি পেয়ে যাব ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয় তোমাদেরকে লেখাপড়া করতে হবে ঠিক আছে প্রতিটা সাবজেক্টে প্রতিটা টিচার যে ক্লাসগুলো করাবে সেগুলোকে ইমিডিয়েট ডাইজেস্ট করে ফেলার দায়িত্ব তোমাদের এবার যদি না পারো কোনো জায়গায় সমস্যা হয় তাহলে আবার টিচাররা আছে পরের ক্লাসে স্যারকে জিজ্ঞেস কর শুরুতে শুরু হচ্ছে মানে একেবারে প্রথম তাই বলছি তোমরা কিন্তু ব্যাপারগুলোকে কখনো ফেলে রাখবে না সবই তো শুরু করলাম চলো কিছুটা এগিয়ে যাক তারপর কোনো একদিন পড়ে সবগুলো আমি ঠিক করে নেব এমনটা নয় যখনই যে সাবজেক্টটা করা হচ্ছে তখন সেই সাবজেক্টটাকে সপ্তাহে তিন দিন যদি ক্লাস হয় তাহলে মাঝে একটা করে দিন ফাঁকা পাচ্ছ সেই মাঝের দিনগুলোতে তুমি অবশ্যই সেই চ্যাপ্টারগুলোকে একেবারে ডাইজেস্ট করে কমপ্লিট করে রাখবে নতুবা ফেলে রাখলে কিন্তু হবে না মানে কোনো একদিন যদি এটা ভেবে না যে কোনো একদিন আমি পড়ে চাকরি পেয়ে যাব তাহলে কিন্তু সম্ভব না এটা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক গ্রাজুয়েশনে সম্ভব ছিল ভাই সার্কুলার দিয়ে দিল অ্যাডমিট এসে গেল এবার আমি রাত জেগে পড়ে মানে যদি আমার এ গ্রেড পাওয়ার ছিল তো এ প্লাস হয়ে গেল বি গ্রেড পাওয়ার ছিল তো বি প্লাস বা এ হয়ে গেল চাকরিতে এইভাবে হয় না চাকরি পেতে গেলে কিন্তু সারা বছর তোমাকে পড়তে হবে ঠিক আছে এবং 
অন অ্যান এভারেজ সারা বছর লেখাপড়া করতে হবে ওই বছরে দেখা গেল পরীক্ষার আগে আমি আঠেরো ঘন্টা কুড়ি ঘন্টা পড়ছি আর যখন পরীক্ষা নেই তখন সারা দিনে এক ঘন্টাও পড়ছি না এইভাবে কিন্তু হবে না একটা এভারেজ লেখাপড়া সারা বছর করতে হবে মানে আমার থ্রি সিক্সটি ফাইভে যদি ওয়ান ইয়ার হয় তাহলে অ্যাটলিস্ট তিনশো দিন কিন্তু আমাকে আট থেকে দশ ঘন্টা লেখাপড়া করতেই হবে এবং খুব সত্যি কথা বলছি তোমরা যদি মানে একেবারে অন্তর থেকে ভালো ভাষা দিয়ে বছরে তিনশোটা দিন যদি আট থেকে দশ ঘন্টা করে লেখাপড়া করো দশ ঘন্টা দরকার নেই আট ঘন্টা করেও যদি লেখাপড়া করো এবং এটা যদি দু বছর করো তিনশো দিন মানে আমি পঁয়ষট্টি দিন বাদ দিচ্ছি বিয়ে বাড়ি থাকে সমস্যা থাকে সিক্সটি ফাইভ ডেজ এনাফ ঠিক আছে বাদ দিয়ে দিলাম পার্সোনাল কাজের জন্য যদি এটা দুটো বছর রিপিট করো তারপরে তুমি আমাকে বলো ম্যাক্স টু ম্যাক্স টু ইয়ার্স তারপরে আমাকে বলো আমার তো ফোন নাম্বার আছে তোমাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ডুবে আছে আমাকে বলো যে স্যার আপনি একটা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ঠিক আছে চাকরি পাওয়া যায় চাকরি পাওয়ার জায়গা আছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সবাই ঠিকঠাক মেনটেন করে চলে না বলে না চাকরি সকলে পায় না আচ্ছা যাই হোক তোমাদের কথা জেনে খুব ভালো লাগলো তোমরা আশা করছি সেই উদ্যম নিয়ে সেই উৎসাহ নিয়ে তোমরা লেখাপড়া করবে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে নেক্সট আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে পিস পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন ঠিক আছে এটাকে পিটস অ্যাক্ট কেন বলা হয় কারণ এই পিট ইনি ছিলেন ইংল্যান্ডের প্রাইম মিনিস্টার ঠিক আছে এখন ইনি কি করলেন এইটটি ফোর সরি সেভেনটিন এইটটি ফোর সেভেনটিন এইটটি ফোরে কী করলেন সতেরোশো চুরাশি সালে সতেরোশো তিয়াত্তর সালের প্রথম আইন তৈরি হলো তারপর চুরাশি সালে পিটস কি করলো যে একটা সেটেলমেন্ট করার চেষ্টা করলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ঠিক আছে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজের মতো করে কেবলমাত্র ওখানে চালাবে এমন ব্যাপারটা নয় যে আমরা একটা আইন তৈরি করে দিয়েছি সেটা নিয়ে নিজের মতো করে চালাবে এবং ওখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শেষ কথা এরকম ব্যাপার নয় ঠিক আছে পিটস কি বলতে চাইছে দেখা যাক কি বলছে ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য অ্যাক্টস অফ সেটেলমেন্ট এটাকে অ্যাক্ট অফ সেটেলমেন্ট বলা হয় ঠিক আছে কারণ এই যে বললাম একটা সেটেলমেন্ট করতে চেয়েছিল আর কি বলছি ডিভাইডেড দ্য কোম্পানি ফাংশন অ্যাজ কমার্শিয়াল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটু আগেই বর্ডনালি যে কথাটা বললো ঠিক আছে আমি বললাম যে পরে দেখছি যে এখানে কি করলো যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কমার্শিয়াল এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দুটো ফাংশনকে আলাদা করে দিল যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজ করবে তারা ব্যবসা দেখবে না কমার্শিয়াল ব্যাপারটা দেখবে না আর যারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়িক কাজকর্মগুলো করবে তারা আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেমে নাক গলাবে না ঠিক আছে তাহলে বর্ডনালি বোঝা গেল কোন অ্যাক্সের মাধ্যমে এটা করা হলো সেভেনটিন হান্ড্রেড এইটটি ফোর বর্ণালী অ্যান্সার পাওয়া গেল তখন আচ্ছা তাহলে কি হলো কমার্শিয়াল আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দুটোকে ভাগ করে দেওয়া হলো আচ্ছা আর কি বলছে যে ইট এস্টাবলিশ দ্য সিস্টেম অফ ডাবল গভর্নমেন্ট ডাবল গভর্নমেন্টের সিস্টেমটা এস্টাবলিশ করলো অর্থাৎ ডাবল গভর্নমেন্ট কেন যে ভারতবর্ষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজের মতো করে চালাবে বাট সেখানে সে একমাত্র সরকার নয় এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ডের যে বা ব্রিটেনের যে সরকার আছে সেই ব্রিটেন সরকারের অন্তর্গত থেকেই ভারতবর্ষটা তারা চালাবে তার মানে ডবল গভর্নমেন্ট অর্থাৎ ভারতবর্ষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চালাচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপরে আবার ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আছে ঠিক আছে এই পিটস এই নিয়মটা চালু করেছিল তাই এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্ট অফ সেটেলমেন্ট এবং এটাকে বলা হচ্ছে এই সিস্টেমটাকে যেটা চালু করেছিল সেটাকে বলা হচ্ছে ডবল গভর্নমেন্ট সিস্টেম বোঝা গেল ঠিক যেমন বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের উপর একটা রাজ্য সরকার আছে তার উপর একটা কেন্দ্র সরকার আছে তখন ঠিক এরকম জিনিসটা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে বা পিটস এটা শুরু চালু করতে চেয়েছিল বা চালু করেছিল যে ভারতবর্ষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চালাবে এবং সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের উপরে থাকবে আবার ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ঠিক আছে অর্থাৎ এটা কখনোই বলা যাবে না যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আন্ডারে চলে না কেবলমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের আন্ডারে চলে এ কথা বলা যাবে না তার জন্যই পিস দেখো প্রায় দশ বছর অন্তর অন্তর প্রথম দিকে আমাদের আইন গুলো আসছে ঠিক আছে সেভেনটিন হান্ড্রেড নাইনটি থ্রি সতেরোশো তিরানব্বই সালের যে চার্টার অ্যাক্ট সেই চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে কি হচ্ছে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম স্ট্যাচুটোরি রেকগনাইজেশন অফ আরবান লোকাল বডিজ আচ্ছা আরবান লোকাল বডিজ বলতে আমরা কি বুঝি কি বুঝি আরবান লোকাল বডিজ
না আরবান লোকাল বডি বলতে আমরা মিউনিসিপ্যালিটি বুঝি আর পঞ্চায়েত বলতে আমরা রুরাল লোকাল বডি গুলোকে পঞ্চায়েত বলি বোঝা গেল বর্ণা কি আরবান তো শহর অঞ্চল শহর অঞ্চলের যে লোকাল বডি অর্থাৎ শহর অঞ্চলের নিজেদের মানুষদের নিয়ে তৈরি যে একটা সরকারের সরকার সেটাকে আমরা মিউনিসিপ্যালিটি বলি আর পঞ্চায়েত হচ্ছে রুরাল লোকাল বডি অর্থাৎ গ্রামের যে লোকাল বডি সেটাকে পঞ্চায়েত বলে তো ভারতবর্ষে যদি ম্যাড্রাস বা এইসব জায়গায় দেখি এইসব জায়গায় কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি সেই একদম ষোলোশো শতাব্দীর একদম মাঝামাঝি থেকে তাহলে অনেক পুরনো মিউনিসিপ্যালিটি ওইসব জায়গায় তো যাই হোক তো চার্টার অ্যাক্ট নাইন সেভেন্টিন হান্ড্রেড নাইনটি থ্রি এটাতে কিন্তু ফার্স্ট টাইম আরবান লোকাল বডিগুলোকে রেকগনাইজ করা হলো ঠিক আছে অর্থাৎ বললো যে আরবান লোকাল বডি যেগুলো থাকবে তারাও তাদের মতো করে ইকুয়ালি কাজ করতে পারবে আমাদের আন্ডারে থেকে মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আন্ডারে থেকে ঠিক বর্তমানে যেমন মিউনিসিপ্যালিটিগুলো রাজ্য সরকারের আন্ডারে থেকে কাজ করতে পারে ঠিক সেই রকম ঠিক আছে আচ্ছা আর কি করছে অ্যালাউড দা হবে এটা টিএইচই দা হবে অ্যালাউড দ্য গভর্নর জেনারেল গভর্নর জেনারেলকে এটা অ্যালাউ করলো টু অ্যাপয়েন্ট এ ভাইস প্রেসিডেন্ট কি করতে যে একটা ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাপয়েন্ট করবে টু অ্যাক্ট ইন হিজ প্লেস ডিউরিং হিজ অ্যাবসেন্স ঠিক আছে গভর্নর জেনারেলকে বলছে যে যিনি গভর্নর জেনারেল থাকবেন তিনি একজন ভাইস প্রেসিডেন্টকে অ্যাপয়েন্ট করতে পারবেন ঠিক আছে ভাইস প্রেসিডেন্টের বর্তমান আক্ষরিক অর্থ যদি ধরি আমরা কি উপরাষ্ট্রপতি ঠিক আছে একটা ভাইস প্রেসিডেন্টকে অ্যাপয়েন্ট করতে পারবেন কেন না যখন গভর্নর জেনারেল থাকবে না বা অ্যাবসেন্ট থাকবে তখন তার জায়গায় সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট তার মতো করে কাজগুলো করবে কারণ গভর্নর জেনারেল যারা তারা তো সব ব্রিটেনের লোক এমনটা নয় যে চার বছর পাঁচ বছর কন্টিনিউ তারা ইন্ডিয়াতে থাকবে কখনো কখনো তারা দেশের মাটিতে ফিরে যাবে বছরে কিছু দিনের জন্য বা কিছু মাসে কিছু দিনের জন্য সেই সময় যাতে এই ভারতবর্ষের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম চালাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য গভর্নর জেনারেল নিজেই একটা ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাপয়েন্ট করতে পারবে এ কথা চার্টার অ্যাক্ট সেভেন্টিন হান্ড্রেড নাইনটি থ্রিতে বলা হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট চার্টার অ্যাক্ট এইটিন হান্ড্রেড থার্টিন আঠারোশো তেরো এবারে আঠারোশো তেরোতে কি হলো আঠারোশো তেরোতে এটাই হলো যে আগে যেসব লোকাল বডিগুলোকে রেকগনাইজ করেছিল বা তাদের যে মান্যতা দিয়েছিল এখন কি বলছে ইট এম্পাওয়ার দ্য লোকাল গভর্নমেন্ট টু ইম্পোজ ট্যাক্সেস লোকাল গভর্নমেন্টকে এটা এম্পাওয়ার করছে যে তারা প্রয়োজনে ট্যাক্স কালেক্ট করতে পারবে যেমন মিউনিসিপ্যালিটি এখন আমাদের থেকে ট্যাক্স নেয় পঞ্চায়েতগুলো আমাদের থেকে ট্যাক্স নেয় ঠিক সেই রকম তারা কি করতে পারবে ট্যাক্স কালেক্ট করতে পারবে লোকাল বডিগুলো ঠিক আছে বা লোকাল গভর্নমেন্ট যেগুলো থাকবে সেগুলো অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটিস যেগুলো থাকবে বা আরবান লোকাল বডি যেগুলো থাকবে তারা ট্যাক্স কালেক্ট করতে পারবে আচ্ছা কি বলছে নেক্সট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম প্রোভাইডেড ফান্ড টু স্প্রেড এডুকেশান ইন ইন্ডিয়া প্রথমবারের জন্য ভারতবর্ষে ফান্ড দিল বা টাকা পয়সা পাঠালো চার চাটার আগে এইটিন হান্ড্রেড থার্টিনের মাধ্যমে কেন যে ভারতবর্ষে কি করতে হবে এডুকেশানকে ছড়িয়ে দিতে হবে বা শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে হবে এখন এটা ভাবার তেমনভাবে কিছু নেই যে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের শিক্ষা নিয়ে খুব চিন্তিত ছিল যে ভারতীয়রা কিভাবে শিক্ষা পাবে বা তাদের এডুকেশনাল কন্ডিশন কি করে শক্ত করা যেতে পারে এটা নয় অ্যাকচুয়ালি শিক্ষার মাধ্যমেই তো আমরা আমাদের প্রত্যেকটা যুব সমাজের বা আমরা যে কিশোর কৈশোর থেকে যুবক বা তারপরে যে একটা নাগরিক তৈরি হই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো নির্ভর করে যে আমরা কি ধরনের শিক্ষা পাচ্ছি সেটার উপরে তো ব্রিটিশ দেখলো যে ভারতীয়রা যে তাদেরকে মেনে নেবে এবং তাদেরকে যে তাদের সাথে একসাথে চলবে তাদের কথা শুনে চলবে তার জন্য ভারতবর্ষে যদি একটা এডুকেশান সিস্টেম তৈরি করা যায় যে এডুকেশান সিস্টেমের ফলে ব্রিটিশদেরকে তারা শত্রু ভাববে না এরকম একটা এডুকেশান সিস্টেম যদি তারা তৈরি করতে পারে তাহলে কিন্তু ব্রিটিশদেরই আখেরে লাভ তাই তারা এখানে প্রথমে কি করলো এইটিন হান্ড্রেড থার্টিনের মাধ্যমে তারা এখানে ভারতবর্ষে এডুকেশানের জন্য কি করলো বা এডুকেশান ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা ফার্স্ট টাইম ফান্ড প্রোভাইড করলো বা টাকা পয়সা এখানে প্রোভাইড করলো তার সাথে আরও একটা জিনিস করলো কি করলো ইট অ্যালাউড খ্রিস্টান মিশনারি খ্রিস্টান মিশনারি কেটে অ্যালাউ করলো থ্রু স্প্রেড খ্রিস্টানিটি খ্রিস্টান মিশনারি তারা যদি খ্রিস্টানিটি প্রচার করে ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষে যদি খ্রিস্ট ধর্ম ছড়িয়ে দেয় তাহলে ধর্মীয় কারণে ও ইংরেজরা কিন্তু ধর্মীয় ভাই হয়ে যাবে ভারতীয়দের তাদেরকে আর ঘৃণা করা বা তাদেরকে শত্রু চোখে দেখা এইরকম কোনো একটা ব্যাপার তাদের মধ্যে ভারতীয়দের সাথে ইংরেজদের থাকবে না 
তবে তারা অনেক বেশি দিন ধরে ভারতবর্ষে রাজত্ব করতে পারবে তারা পারমানেন্টলি ভারতবর্ষকে শোষণ করতে পারবে এই সমস্ত উদ্দেশ্যে কিন্তু এই চার্টার অ্যাক্ট এইটিন হান্ড্রেড থার্টিন এটাতে ভারতবর্ষের এডুকেশনের জন্য ফান্ড দেয়া হয়েছিল এবং তার সাথে সাথে খ্রিস্টান মিশনারিকে কি অ্যালাউ করা হয়েছিল যে তারা ভারতবর্ষে খ্রিস্টানিটি যেন প্রচার করে ঠিক আছে তাহলে চার্টার অ্যাক্ট এইটিন হান্ড্রেড থার্টিন অব্দি কি বোঝা গেল প্রথমত তোমাকে কিছুটা মনে রাখতেই হবে কারণ শুধু ধারণা তৈরি করলে তো হবে না পরীক্ষাতে কিছু কিছু জিনিস চলে আসতেই পারে ঠিক আছে এখন সেগুলোকে তোমার সঠিক ভাবে খুব একটা কঠিন নয় মনে থাকবে এখন পড়লে পড়লে মনে থাকবে এবং তার সাথে আমি যখন কোশ্চেন অ্যান্সার কিছু করাবো কোশ্চেন অ্যান্সার করাতে করাতেও তুমি বুঝে যাবে কি ধরনের প্রশ্ন হয় বা কেমন প্রশ্ন হয় বা কোন কোন জিনিসগুলো আমাকে মনে রাখতে হবে প্রথমত বলি ধারণা তো থাকতেই হবে যে কোনো সাবজেক্ট যখন পড়বে তখন কোনো সাবজেক্টটাকেই এই মাথায় নিয়ে নেব এবং কষ্ট করে মাথায় ঢুকে একটা বোঝা তৈরি করবো মুখস্ত করবে এইভাবে পড়বে না ঠিক আছে হতে পারে তোমার কারুর ইংলিশ কারুর বেঙ্গলি গ্রাজুয়েশনের সাবজেক্ট ছিল মাস্টার্সের সাবজেক্ট ছিল যখন ডাব্লিউ বিসিএস এর জন্য ভেবেছ বা যখন এখানে ডাব্লিউ বিসিএস এর জন্য পড়তে শুরু করেছো তখন ভাববে যে আজ থেকে আমার ব্যক্তিগত সাবজেক্ট বা পার্সোনাল সাবজেক্ট বলে কিছু নেই আজ থেকে যতগুলো সাবজেক্ট আমি পড়ছি সবগুলোই আমার সাবজেক্ট অর্থাৎ প্রত্যেকটা সাবজেক্টেই চেষ্টা করতে হবে সবগুলো ঠিকঠাক বুঝে আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে বোঝা গেল তো এইভাবেই পড়তে হবে ধারণা তো রাখতেই হবে এবং তার সাথে সাথে কিভাবে ব্যাপারগুলোকে মনে রাখা যায় সেগুলোও তোমাদের চেষ্টা করতে হবে এবং খুব একটা কঠিন নয় পড়তে পড়তে প্রথম দিন বলে এরকম মনে হচ্ছে তুমি যদি কাল আজকে তো রাত এখন দশটা বেজে গেল তো যদি কাল রাত দশটার মধ্যেও পুরো ভিডিওটা একবার দেখে নিতে পারো এবং তার সাথে সাথে পুরো ব্যাপারটাকে আরও একবার চোখ গুলি নিতে পারো তাহলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একবার রিভিশন হলো যে কোনো পড়া মনে রাখার একটা সহজ উপায় হচ্ছে ক্লাসে যখন ক্লাস করবে তার সাথে সাথে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ব্যাপারটাকে একবার নিজে থেকে ঝালিয়ে নেওয়া চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কেন বলছে কারণ এটা আমি বলছি না সায়েন্স বলছে কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি ব্যাপারটাকে পড়তে পারো তাহলে কিন্তু মাথাতে অনেকটাই গেঁথে থাকে তারপরের দিন তারপরের দিন আর তুমি আবার অন্য ক্লাস আছে আবার সেটা এবার চেষ্টা করবে ব্যাপারগুলোকে আস্তে আস্তে রিভাইজ করার প্রতি সপ্তাহে একবার তারপরে ধীরে ধীরে প্রতি পনেরো দিনে একবার তারপরে ধীরে ধীরে মাসে এক থেকে দুবার ঠিক আছে এবং ব্যাপারগুলো মাথায় থেকে যাবে চাপের কিছু নেই কি মনে হচ্ছে আসিস ইম্পসিবল মনে হচ্ছে কি না স্যার ইম্পসিবল মনে হচ্ছে না কিন্তু মানে কঠিন আছে বিষয়টা বিশেষটা মানে টোটাল সবগুলো অনেকগুলো সাবজেক্ট আছে তো মানে এতদিন তো শুধুমাত্র একটা সাবজেক্ট পড়ে গেছিলাম মানে অতটা কিছু মনে হতো না অনেক বই পড়তে হতো কিন্তু মানে একটা সাবজেক্টের উপরে বিভিন্ন লেখকের পড়েছি কিন্তু এখন তো মানে প্রত্যেক সাবজেক্টটাই আলাদা সম্পূর্ণ কিছু কিছু সাবজেক্ট যেরকম ছিল না পলিটি ইকোনমি এগুলো যেরকম ছিল না আমার অনেক দেরি হবে অনেক মানে আর দু একটা ক্লাস লাগবে ঠিক আছে এখন যখন মূল কনস্টিটিউশনের মধ্যে আমরা ঢুকে যাব তখন দেখবে এই যে ব্যাপারটা তোমার ভয় লাগছে আমি আশা করছি তখন তুমি ঠিক তার উল্টোটা হবে তুমি তার ইন্টারেস্ট পাবে ব্যাপারগুলো জানতে ঠিক আছে যে আচ্ছা অনেক কিছু আছে আমাদের দেশের জিনিসপত্র নিয়ম সেগুলো আমি জানতাম না জানতে বেশ ভালো লাগবে এখন এই ইন্টারেস্টটা তোমার মধ্যে রাখতে হবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ক্ষেত্রেই ঠিক আছে এই ইন্টারেস্টটা যদি থাকে এবং শুরুতে কি বলতো একটা ভীতি জন্মায় জন্মায় মানে এমনটা নয় যে তুমি এরকম ছ সাতটা সাবজেক্ট একসাথে পড়ো মাধ্যমিকেও পড়েছো উচ্চ মাধ্যমিকেও পড়েছো যে তোমার দ্বারা হবে না এমন ব্যাপারটাও নয় কিন্তু নতুন শুরু করছো তাই এরকম মনে হচ্ছে তুমি এখানে তিনটে মাস চারটে মাস যাওয়ার পরে যখন কন্টিনিউ করতে থাকবে ঠিক এইভাবে প্রসেসে এগোতে থাকবে তখন দেখবে তখন মনে হবে হ্যাঁ এগুলো আমারই সাবজেক্ট এগুলো নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা নেই প্রথম প্রথম তো একটু মনে হবে যে যেহেতু এতদিন আর এতগুলো সাবজেক্ট পড়া অভ্যেস নেই প্রায় দীর্ঘ পাঁচ বছর ছ বছর 
তাই মনে হবে যে বাপ রে বাপ এতগুলো সাবজেক্ট বা এতগুলো সাবজেক্ট কি করে পড়বো কিন্তু আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তুমি একটু সময় দিয়ে দিয়ে পড়ো মানে আজকে যেগুলো পড়ছো সেগুলো কি কালকে এগুলোকে একবার দুবার পড়া কি খুব কঠিন কাজ হয়ে থাকবে আশিস কেউ আশা করছি বা আশিস বা বর্ণালী তোমরা কি অন্য কোনো প্রফেশনের সাথে যুক্ত লেখা পড়া ছাড়া আমি শুধুমাত্র এটাতে আছে অন্য কিছু তো নেই আচ্ছা আমি 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 আমি
খাতা তৈরি করো এবং একটা কথা যেটা আমি তোমাকে বলবো আমার সাবজেক্ট এবং অন্যান্য সাবজেক্টে শুরুতেই না স্টুডেন্টরা জিজ্ঞেস করে যে স্যার কিছু বই লাগবে কিনা কি কি বই কিনবো বই কেনাটা আজকাল একটা স্টুডেন্টদের কাছে ফ্যাশন হয়ে গেছে তারা মনে করে যে আমি একটা ওই ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কৃষ্ণা রেড্ডি বা রমেশ সিং এর বই বা লক্ষ্মীকান্তের বই এই সমস্ত বিভিন্ন চার পাঁচটা বই যদি বাড়িতে কিনে রেখে দিতে পারি তাহলে বোধ হয় আমি চাকরি পেয়ে যাব বা এই বইগুলো দিয়েই বোধ একদিন আমার চাকরি হবে ব্যাপার তেমন নয় ঠিক আছে বই তো মার্কেটে প্রচুর আছে মানে বই থেকেই তো সব কিছু জানা যায় বই ছাড়া তো জানার জায়গা নেই ঠিক আছে কিন্তু তবু টিচার কেন লাগে ইন্টারপ্রিটেশনের জন্য এবং আমি আমার সাবজেক্ট এবং অন্যান্য স্যারেরা যা পড়ায় এখানে সেটুকু দিয়ে বলতে পারি যে তুমি যদি ধরে থাকো ঠিকঠাক মানে সব ক্লাস যদি ঠিকঠাক করো তোমার কাছে যদি একটা ঠিকঠাক নিশ্চয়ই খাতা তৈরি হবে এবং সেটা অনুযায়ী তুমি যেটুকু করবে ডাব্লিউ বিসিএস এর মেন যখন তুমি বসবে তখন কোনো বই তোমার লাগবে না ডাব্লিউ বিসিএস মেন দিতে গেলেও তোমার বই লাগবে না মিনিমাম সেভেন্টি ফাইভ টু এইটি পারসেন্ট তুমি কমন পাবে আমার এই পড়ানো থেকে এই নোটস থেকে ঠিক আছে এটুকু এটা আমি চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলি এবং এখনো পর্যন্ত আমাদের যারা প্রাক্তন স্টুডেন্ট রয়েছে বিগত পাঁচ ছ বছরে তারা কেউ কিন্তু এই জায়গাটা অস্বীকার করতে পারে না সেটা তুমি মক টেস্ট প্র্যাকটিস করো বা অন্য কিছুতে ঠিক আছে তো এইটটি পারসেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্টও কমন পাবে এবার সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্টের মধ্যে যদি সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি পারসেন্টও তুমি মার্কস অ্যাচিভ করতে পারো তাহলে র্যাঙ্ক করা যায় বিসিএস ঠিক আছে তো তারপরেও প্রচুর ছেলে আছে যারা ক্র্যাক করতে পারে না কারণ তারা সেই জায়গাটা মানে যতটুকু আমরা দিচ্ছি তারা ততটুকু নিতে পারে না বা ততটুকু তারা ইউটিলাইজ করতে পারছে না এই জন্য শুরুতে তোমাদের কাছে এটাই অনুরোধ যে শুরু থেকে ইউটিলাইজ ইউটিলাইজেশন পদ্ধতিটাকে তোমরা অন রাখো ঠিক আছে কখনোই আবারও বলবো কখনোই এরকম ভেবে নেবে না যে কোনো এক সময় আমি প্রচুর পড়ে নেব পড়ে এগুলো কমপ্লিট করে চাকরি পেয়ে যাব এটাই শুরু এখান থেকেই তোমরা যদি রেগুলার বেসিস লেখাপড়া করতে থাকো তাহলে দেখবে ইজিলি পেয়ে যাবে যদি এখান থেকে থেমে যাও মানে যদি এখান থেকে মনে করো যে চলো আমি খাতা ভরি তারপরে কোনো একদিন লাগবে তখন কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে পড়তে থাকো এবং সমস্ত হেল্পের জন্য আমি আছি অন্য স্যার আছে আদার স্যারেরা আছে কোনো অসুবিধা হবে না কোনো সাবজেক্টেই কোনো রকম অসুবিধা হবে না এটুকুই অ্যাসিওর করতে পারে ঠিক আছে কিন্তু তোমাদেরকে পড়তে হবে সমস্যাটা কি হবে জানো তো হয়তো সাপোজ তোমরা লেখাপড়া করলে না পরের দিন ক্লাসে এলে পরের দিন ক্লাসে এলে আজকে যেটুকু পড়ালাম সেটুকু যদি না ডাইজেস্ট হয়ে থাকে পরের দিন তোমরা বুঝতে পারবে না অল্প বুঝবে তারপরের দিন আর একটু অল্প বুঝবে এর ফলে সাবজেক্টটা মাথায় চাপতে থাকে মানে বোঝা হতে লাগবে যেহেতু তোমাদের আগেরগুলো পড়ছো না মানে কোনো একটা স্টুডেন্টকে যদি আমি মানে আমের রচনা লিখতে বলি তাহলে আগে তাকে আকারটা লেখানো সে অকার আকার শেখাতে হবে তারপরে অকার আকার থেকে আম কি করে লেখে সেটা শেখাতে হবে তারপরে রচনাটা লিখতে হবে তো যখন অকার আকার শেখানো হবে তখন থেকেই যদি স্টুডেন্টরা ঠিকঠাকভাবে না পড়ে তাহলে পরে যখন আমের রচনা হবে তখন কিন্তু সে মাথায় নিতে পারবে না আমার যেটা মনে হয় কোনো স্যারই তো খুব একটা উনিশ বিশ স্যারদের তো খুব একটা ডিফারেন্স আমার যেটা মনে হয় তুমি যে ম্যাথের ক্লাসে গিয়ে বসে পড়েছিলে সেই ম্যাথের ক্লাসে সেই সময় অ্যাডভান্স লেভেলের ম্যাথগুলো হচ্ছিল যেটা তোমার বেসিক লেভেলের ম্যাথগুলো করা নেই বলে তুমি বুঝতে পারছিলে না এটা আমার মনে হচ্ছে আর হ্যাঁ স্যার একদমই ওটাই মানে এখন বুঝতে পারছি যে কেন বুঝতে পারছিলাম না মানে বেসিক লেভেলের আমার কিছু জানা ছিল না একদম ভুলে গেছিলাম আবার ওই টাইমটাতে হ্যাঁ সেই বুঝে গেছি কিন্তু এখানেও কিন্তু সেই একই জিনিস যাতে তৈরি না হয়ে যায় অর্থাৎ প্রথম থেকে বেসিক লেভেল থেকে ক্লাস শুরু করে ছ মাস সাত মাস পরে গিয়ে তোমার যেন সেই একই ফিলিংস না সেই দায়িত্বটা কিন্তু তোমার নিজেকে নিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা চলো আজকে আমরা পরবর্তী অ্যাক্ট পড়ি চার্টার অ্যাক্ট এইটিন হান্ড্রেড থার্টি থ্রি আচ্ছা এখানে বেশ নতুন কিছু জিনিস জানার আছে কি বলছে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ডিক্লেয়ার দ্য গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল অ্যাজ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এখানে গভর্নর জেনারেল তোমরা জানো গভর্নর জেনারেল একটু আগেই বললাম এবং তার একটা কাউন্সিল তৈরি করা হলো কাউন্সিল মানে ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং তার সাথে সাথে বিভিন্ন দপ্তর সামলানোর জন্য বিভিন্ন রকম লোকজন গভর্নর জেনারেল অ্যাপয়েন্ট করবে ঠিক আছে যেমন গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল একটা যদি উদাহরণ দিই যে সেখানে ওই ফিনান্স ডিপার্টমেন্টটা একজন দেখবে সেখানে পুলিশ ডিপার্টমেন্টটা একজন দেখবে সেখানে হেলথ ডিপার্টমেন্টটা একজন দেখবে এরকম সব লোকজন থাকবে এখন এই যে এদেরকে নিয়েই তৈরি হবে গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল যাদেরকে গভর্নর বিভিন্ন পদের জন্য বা বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের জন্য রিক্রুট করবে ঠিক আছে এবারে এই এইটিন হান্ড্রেড থার্টি থ্রি এর যে চার্টার অ্
কারণ আছে কারণ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কোন একটা দেশের সরকার বলতে আমরা কি বুঝি একটা প্রধানমন্ত্রী এবং তার সাথে বিভিন্ন দপ্তরের কাজ করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রী তাহলে এখানেও ঠিক সেম জিনিস আছে একটু অন্যরকম ভাবে গভর্নর জেনারেল আছে এবং বিভিন্ন দপ্তর সামলানোর জন্য বিভিন্ন লোক অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে তাই এটাকেই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আখ্যা দিচ্ছে চার্টার অ্যাক্স এইটিন হান্ড্রেড থার্টি থ্রি ঠিক আছে আর কি বলছেন ইট মেড গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল অ্যাজ দ্য গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া তো যেহেতু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আখ্যা দিচ্ছে তাই এতদিন তো কি জানতাম নামটা কি ছিল গভর্নর অফ বেঙ্গল থেকে হয়েছিল গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল কিন্তু আঠেরোশো তেত্রিশের এই আইন অনুযায়ী চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী এই গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল এনারও পদের নাম পরিবর্তন হয়ে কি হয়ে গেল গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে ইনি ভারতবর্ষের প্রধান হয়ে গেলেন এবং তার সাথেও বলা বাহুল্য যে বেঙ্গল ক্যালকাটা বেঙ্গল ম্যাড্রাস বোম্বাই এটা ছাড়াও তখন তারা আরও কিছু জায়গায় আস্তে আস্তে প্রভিন্স তৈরি করতে থাকলো ঠিক আছে আচ্ছা তাই হোক ইতিহাসে এগুলো তোমরা অনেক ডিটেলস পড়বে আমি আগেই বলেছি আমরা কোয়ালিটিতে কেবলমাত্র আমরা ভবিষ্যতে যেটুকু কাজে লাগতে পারে সেটুকু নিয়েই আমরা আলোচনা করব আচ্ছা তো ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ছিলেন উইলিয়াম বেন্টিক তাহলে উইলিয়াম বেন্টিক ছিলেন আমাদের ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া আচ্ছা আর কি বলছি ইট অ্যাডেড এ ল মেম্বার ইন গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল তো এটা কি করলো একটা ল মেম্বার অ্যাড করলো বা আইনি মন্ত্রী আইন মন্ত্রী বলতে পারি কিন্তু কাউন্সিল যেহেতু তাই একটা মেম্বার বলতে হচ্ছে ল মেম্বার অ্যাড করলো গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল এই যে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের কথা বলছিলাম সেখানে আইনের পুরো ব্যাপারটা এতদিন গভর্নর জেনারেল নিজেই দেখত তাই আইনের আর অন্য কোনো মন্ত্রী টন্ত্রী বা আইনের মন্ত্রী না কেবলমাত্র আইনের জন্য অন্য দেখভালের জন্য অন্য কোনো লোক এতদিন অ্যাপয়েন্ট করা হতো না ঠিক আছে কিন্তু আঠেরোশো তেত্রিশ সালে চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী এই গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলেও কিন্তু একটা ল মেম্বার অ্যাপয়েন্ট করার কথা বলা হলো যেখানে একটা আইনের মেম্বার বা আইন মন্ত্রী যদি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ধরি তাহলে আইন মন্ত্রীও কিন্তু এখানে থাকবে এটা বলা হলো ঠিক আছে এই ছিল আঠেরোশো তেত্রিশের চার্টার অ্যাক্ট লাস্ট চার্টার অ্যাক্ট আজকে যেটা পড়ে আমরা ক্লাস শেষ করব সেটা হচ্ছে চার্টার অ্যাক্ট এইটিন হান্ড্রেড ফিফটি থ্রি এইটিন হান্ড্রেড ফিফটি থ্রি এর যে চার্টার অ্যাক্ট ঠিক আছে এটাই বলছে ইট ইজ দ্য লাস্ট ইন দ্য সিরিজ অফ চার্টার অ্যাক্ট চার্টার অ্যাক্ট যতগুলো পড়লাম তার মধ্যে এটাই হচ্ছে লাস্ট আচ্ছা এখানে তিনটে জিনিসের কথা বলা হয়েছে কি বলা হয়েছে ইট ইন্ট্রোডিউস দ্য সিভিল প্রসিডিওর কোড এইটিন হান্ড্রেড ফিফটি নাইন সিভিল প্রসিডিওর কোডের কথা বলা হয়েছে সিভিল প্রসিডিওর কোড এইটিন হান্ড্রেড ফিফটি নাইন আঠারোশো উনষাট সালে সিভিল প্রসিডিওর কোড এটা তৈরি করেছিল আর তারপরে কি করেছিল আঠারোশো ষাট সালে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড আঠারোশো ষাট সালে তৈরি করেছিল আর তার সাথে তৈরি করেছিল আঠেরোশো একষট্টি সালে ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড এখন এই ব্যাপারগুলোর মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে এগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে আগে বলে রাখি এই যে সিভিল প্রসিডিওর কোড ইন্ডিয়ান পেনাল কোড এবং ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড এই সবগুলোই কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রচলিত ঠিক আছে এখন তার ব্রিটিশদের তৈরি করা আইন বর্তমান ভারতবর্ষে প্রচলিত কেন বর্তমান ভারতবর্ষে এই ব্যাপারগুলোকেই একটু উল্টো পাল্টা করে বা যেগুলো আমাদের সংবিধান সমর্থন করে না সেই ব্যাপারগুলোকে বাদ দিয়ে যেগুলো সংবিধানের সমর্থনযোগ্য সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা চলি আচ্ছা প্রথমত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে গেলে এইভাবে বলতে হয় যে সিভিল প্রসিডিওর কোড এখন সিভিল কোড কোড মানে যে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার যে বিভিন্ন জিনিসপত্র থাকে বা বিভিন্ন আইন থাকে সেগুলোকে আমরা কোড বলি ঠিক আছে অর্থাৎ এটা বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার জিনিসপত্র যে কোনো বিচার বিভাগে দুটো ভাগ আমরা দেখতে পাই সিভিল একটা একটা হচ্ছে ক্রিমিনাল একটা সিভিল একটা ক্রিমিনাল যদি তোমরা তোমাদের সাব ডিভিশনাল যে কোর্ট আছে সেখানে যাও ঠিক আছে আমরা পশ্চিমবঙ্গে সাব ডিভিশন কোর্ট সব থেকে নিচু স্তরের কোর্ট দেখতে পাই আচ্ছা যার যেখানে বাড়ি যার যে ডিস্ট্রিক্টেই বাড়ি প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে দেখবে একটা করে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট থাকে ঠিক আছে এটা তোমরা নিজেরা জানবে যে তোমাদের ডিস্ট্রিক্টের ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট কোথায় আছে যেমন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জন্য আছে আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট উত্তর চব্বিশ পরগনার জন্য উত্তর বারাসাত ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট আবার এই প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট যেমন সাব ডিভিশনে বিভক্ত থাকে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে দুটো তিনটে চারটে করে সাব ডিভিশন থাকে এই প্রতিটা সাব ডিভিশনেই একটা করে সাব ডিভিশনাল কোর্ট থাকে আমরা এখনও দেখতে পাই সেই সাব ডিভিশনাল কোর্ট এবং ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে কিন্তু 
এই ক্রিমিনাল কোড আর সিভিল কোড দুটো কিন্তু আলাদা থাকে ঠিক আছে ক্রিমিনাল কোডে কি হয় যারা ক্রিমিনাল অর্থাৎ যারা খুন করেছে মার্ডার মানে খুনের আরব যাদের উপরে আছে বা যারা ডাকাতি করেছে চুরি করেছে এরকম কোনো ক্রাইম করেছে তাদের বিচার ওখানে হয় আর সিভিল কোডে কি হয় সিভিল কোডে জায়গা জমি সংক্রান্ত সমস্যা বা বর্তমানে বলতে পারি ম্যারেজ বা ডাইভোর্স সংক্রান্ত যে ব্যাপারগুলো সেগুলো সিভিল কোডে দেখা হয় আচ্ছা এটা আমরা সাব ডিভিশন কোড এবং ডিস্ট্রিক্ট কোডে দুটো ডিফারেন্স পাবো যদি কারুর এলাকাতে কোর্টে যাওয়ার মানে এক্সপিরিয়েন্স যদি থেকে থাকে বা জেনে থাকো তাহলে দেখবে তোমাদের এলাকাতে কোর্টটা কিন্তু দু ভাগে ভাগ করা আছে সাব ডিভিশন আলাদা ডিস্ট্রিক্ট আলাদা সাব ডিভিশন আলাদা সাব ডিভিশন কোর্টেও যদি দেখো তাহলে দুটো পাবে সিভিল কোড আর ক্রিমিনাল কোড ডিস্ট্রিক্ট কোর্টেও দিয়ে দেখবে দুটো ভাগ আছে সিভিল কোড ক্রিমিনাল কোড ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের উপরে থাকে হাইকোর্ট হাইকোর্টে যখন যাবে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে কিন্তু ক্রিমিনাল কোর্ট সিভিল কোর্টের আলাদা কোনো ভাগ থাকে না দুটো একসাথেই থাকে এবারে কেন সিভিল কোড বারবার বলছি সিভিল প্রসিডিওর কোড যেটা এইটিন হান্ড্রেড ফিফটি নাইনে আমাদের চালু হয়েছিল দেশে ঠিক আছে এই কোড অনুযায়ী আমাদের দেশের যে সিভিল ব্যবস্থাগুলো বা সাধারণ যে ব্যবস্থাগুলো সাধারণ যে আইনগুলো সেগুলো বিচার করা হয় যেমন জায়গা জমি সংক্রান্ত আইন যেমন ম্যারেজ বা ডাইভোর্স সংক্রান্ত আইন তার মানে কি এই ওই উনিশ আঠারোশো উনষাট সালের ম্যারেজ বা ডাইভোর্স আইন এখনো চলছে এমন ভাবার কিছু নেই আঠারোশো উনষাট সালে সিভিল প্রসিডিওর কোড তৈরি হয়েছিল সেই সিভিল প্রসিডিওর কোডের মাঝখান মাঝে বা স্বাধীনতার পরে বহুবার বহু কিছু জিনিস পাল্টানো হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু ব্যাপারটা আমার সেটাই থেকে গেছে মানে হেডিংটা বা মূল জিনিসটা সেটাই থেকে গেছে তো এখন ম্যারেজ ডাইভোর্স ব্যাপারটা চেঞ্জ হয়েছে চেঞ্জ হয়ে তার নিজের মতো করে আছে ঠিক আছে এবং এই সিভিল প্রসিডিওর কোর্টটাতেই আবার আমরা সমস্যা আছে কি সমস্যা আছে রিলিজিয়ান কিছু জিনিসপত্র এখানে দেখতে পাই যেমন হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু কোড অব ল মুসলিমদের ক্ষেত্রে মুসলিম কোড অব ল আমরা এইরকম দেখতে পাই যেমন দেখি যে হিন্দুদের কিন্তু ম্যারেজ ল আলাদা আলাদা মুসলিমদেরও ম্যারেজ ল বেশ কিছু আলাদা আলাদা জিনিসপত্র আছে আবার সম্পত্তির যে সমান অধিকার উত্তরাধিকার সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন হিন্দুদের ক্ষেত্রে আলাদা মুসলিমদের ক্ষেত্রে আলাদা তাহলে সিভিল কোডের ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা কেবলমাত্র ডিফারেন্সগুলো দেখতে পাই বোঝা গেল এবং এই সিভিল প্রসিডিওর কোড চালু হয়েছিল আঠারোশো উনষাট সালে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি ইন্ডিয়ান পেনাল কোড কী জিনিস অর্থাৎ এই ইন্ডিয়ান পেনাল কোড মানে ভারতবর্ষের যে শাস্তিযোগ্য যে ধারাগুলো আছে যেগুলোতে দেখবে তোমাদের উল্লেখ করা হয় যে বলা হয় কোনো কোনো ফ্রেম যদি দেখে থাকো যে দাফা তিনশো দো বা আইপিসি তিনশো দুই অনুযায়ী তার ফাঁসি দেওয়া হলো অর্থাৎ তিনশো দুইয়ে যে খুনের মামলার কথা বলা হয়েছে এবং তার যে ফাঁসির ব্যাপার সেটা ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে তিনশো দু নম্বর ধারাতে আছে ঠিক আছে বোঝা গেল আচ্ছা তার আগে একটা বলে দিই টেনশন করার কিচ্ছু নেই ডব্লিউ বিসিএস ইউপিএসির জন্য আমরা সিভিল কোড পেনাল কোড ক্রিমিনাল কোড এসব কিচ্ছু পড়ি না আমরা কেবলমাত্র কনস্টিটিউশন আমাদের করতে হয় তাই এগুলো যখন এসছে তাই কেবলমাত্র পার্থক্যগুলো বলে দিচ্ছি তাহলে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড অনুযায়ী কি হয় কোনো একটা মানুষের শাস্তির ধারা বা শাস্তি কি হতে পারে সেগুলো আইপিসিতে বা ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে বলা আছে আর সিভিল কোডে কি আছে সিভিল কোডে বলা আছে সিভিল ব্যাপারগুলো ম্যারেজ ডাইভোর্স সম্পত্তি জায়গা জমি এই সংক্রান্ত যে ব্যাপারগুলো সেগুলো সিভিল কোডের ক্ষেত্রে বলা থাকে আর আরও একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডটাও কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষে বা তখনও খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল এটাকে আমরা বলি সিআরপিসি সিআরপিসির আবার বিভিন্ন সেকশান আছে অর্থাৎ একটা সবাই তো ক্রিমিনাল ক্রাইম যে করছে সে ক্রিমিনাল একটা ছেলে বা আমি যদি হেলমেট মাথায় না দিয়ে বাইক চালাই সেটাও একটা ক্রাইম আইনের চোখে ভুল মানে একটা ক্রাইম তাহলে আমি যদি হেলমেট মাথায় না দিয়ে বাইক চালাই তাহলে কি পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করে করে কি আসিস হেলমেট মাথায় না দিয়ে বাইক চালালে পুলিশ কি অ্যারেস্ট করতে পারে ফাইন করে কিন্তু ধরে নিয়ে দেখা গেল লক আপে আটকে দিল কেন না হেলমেট পরেনি করতে পারে পারে না কেন পারে না কারণ এই যে ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড আছে অর্থাৎ কোন ক্রিমিনালের সাথে কেমন ব্যবহার করব সেগুলো কিন্তু আমাদের এই সিআরপিসিতে লেখা আছে বোঝা গেল সিআরপিসিতে এই ব্যাপারগুলো লেখা আছে কোন ক্রিমিনালের সাথে কেমন ব্যবহার করব এবারে দেখা গেল যে একজন মার্ডারার ঠিক আছে তার সাথে পুলিশ যে বিহেভিয়ার করবে আর তুমি দেখা গেল যে কি হতে পারে মানে মার্ডারার আর একজন হয়তো একটা ছোট কোনো ক্রাইম মানে কোন একটা বন্ধু বান্ধব বা পাড়ায় কোনো একটা গন্ডগোল মারপিট এরকম করছে দুজনের সাথে একই রকম বিহেভিয়ার পুলিশ করবে না ঠিক আছে কারুর ক্ষেত্রে পুলিশ সেটাকে চুরির কেস দেবে কারুর 
চেঞ্জ হয় যেমন যদি বলি যে সিআরপিসি থেকে কি বোঝে বুঝবো যে কে চুরি করেছে কে ডাকাতি করেছে কে চিন্তাই করেছে এগুলো চুরি কাকে বলতে পারি যে কোন এক ব্যক্তি জিনিস তার অজান্তে কেউ না নিয়ে মানে না বলে নিয়ে চলে গেছে সেটাকে আমি চুরি বলতে পারি একটা মানুষ থাকবে ঠিক আছে বা দুটো মানুষ থাকবে ম্যাক্সিমাম চিন্তাই কাকে বলতে পারি চিন্তাই ওই যে বললাম অজান্তে নিয়ে চলে গেছে চিন্তাই হচ্ছে সেখানে সে মানুষটা জানে মানে আমার কাছ থেকে যে নিচ্ছে কে নিয়েছে আমি জানি আমার চোখের সামনে জোর করে মেরে কেড়ে নিয়ে যায় একটা মানুষ সেটাকে আমি বলতে পারি চিন্তাই কিন্তু সে যদি আড়াল থেকে নিয়ে যেত সেটা হচ্ছে চুরি তাহলে এই সব যে ব্যাপারগুলো আছে যে কোনটাকে চিন্তাই বলবো কোনটাকে চুরি বলবো বা কে ডাকাত ডাকাত হতে গেলে কি বলছে মিনিমাম চারজন থাকতে হবে একটা গ্রুপে তবে সেটাকে ডাকাতি বলা হবে চারজনের কম যদি থাকে তাহলে সেটাকে চিন্তাই বলতে পারি ডাকাতি বলতে পারি না ঠিক আছে এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো সিআরপিসিতে থাকে সিআরপিসি কখন পড়বে যদি ডাব্লিউ বিপি এসআই তোমরা ক্র্যাক করো তাহলে তোমরা সাব ইন্সপেক্টর পদে যদি তোমরা জয়েন করো তাহলে সেখানে ট্রেনিংয়ে সিআরপিসি পড়ানো হবে তোমরা যদি ডাব্লিউ বিসিএস এর বি গ্রুপ জয়েন করো তাহলে যেটা ডিএসপি সেখানে তোমাদেরকে সিআরপিসি পড়ানো হবে ঠিক আছে তো এই হলো ব্যাপার যে ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড মানে এটাই যেমন একটা যদি উদাহরণ হাস্যকর উদাহরণ যদি দিই হাস্যকর না একটা রিয়েল উদাহরণ যে পাঞ্জাবে এক সময় ঘটেছিল কি ঘটেছিল এটিএম এ টাকা ভরে তোমরা দেখেছ দেখেছো এটিএম এ টাকা ভরে গাড়ি এখন ওই গাড়িতে একজন ড্রাইভার একটা সিকিউরিটি এবং তিনজন দুজন এটিএম এর লোক ছিল মানে যারা মেকানিক্যাল আর কি যারা ইঞ্জিনিয়ার এটিএম এ টাকা ভরে তাহলে মোট চারজন ছিল এবারে এরকম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে মাঝখানে এক জায়গায় দাঁড়িয়েছে চা খাবে বলে সিকিউরিটিটা গাড়ি থেকে নেমেছে বাকি দুজন নেমেছে চা খাওয়ার জন্য সেই সময় ড্রাইভারটা গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চলে যায় ঠিক আছে তিন দিন পুলিশ কোনো কেস ফাইল করতে পারেনি কারণ সিআরপিসি ঘেটে পুলিশ বুঝতে পারছে না এটাকে চুরি বলবো চিন্তাই বলবো না ডাকাতি বলবো ডাকাতি বলা যাবে না একটা মানুষ নিয়ে গেছে ডাকাতি নয় চিন্তাইও নয় কারণ চিন্তাই শুধু জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায়নি গাড়িটার দায়িত্ব তার উপরেই ছিল সুতরাং সে চিন্তাই করেনি কারণ গাড়িটা চালানোর দায়িত্ব ভাত তার উপরেই দেওয়া ছিল সে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায়নি ঠিক আছে আবার এটাকে চুরি বলতে পারবো না সকলের সামনে নিয়ে চলে গেছে ঠিক আছে তাহলে কি কেস ফাইল হবে ঠিক আছে শেষ পর্যন্ত তাকে ফ্রড কেস ছাড়া অন্য কিছু দেয়া যায়নি যে ফ্রড করেছে আর কি ফোর টোয়েন্টি সে টাকাটা নিয়ে পালিয়েছে আচ্ছা যাই হোক তো সিআরপিসি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই সবগুলো কেসের ক্ষেত্রে যার জন্যই বললাম হেলমেট না পড়লে আমাকে জেল খাটাতে পারবেন আমাকে ফাইন নিতে পারে সর্বোচ্চ ঠিক আছে আবার মানে আমি যদি কোনো একটা মানে গুরুতর অপরাধ করে থাকি এবং সেই যদি সেই গুরুতর অপরাধের অবজেকশন যদি আমার নামে থেকে থাকে অর্ণব স্যার আমার নামে একটা কেস করলো যে আমাকে খুন করতে এসেছিল যে অ্যাটেম টু মার্ডার তাহলে কিন্তু পুলিশ সরাসরি আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলে যেতে পারে বাড়ি থেকে আর অর্ণব স্যার এটা অবজেকশন করলো যে অ্যাটেম টু মার্ডার নয় বাট তুহিন আমার ল্যাপটপটা নিয়ে পালিয়েছে তাহলে পুলিশ কিন্তু আমাকে সরাসরি বাড়িতে এসে অ্যারেস্ট করতে পারবে না কি করবে সেক্ষেত্রে পুলিশ আমার নামে একটা এফআইআর করে কেস ফাইল করবে কোর্ট যদি অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট দেয় তবে পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারবে ঠিক আছে এই যে ব্যাপারগুলো আছে এগুলো সব আমরা ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোর্ট থেকে জানতে পারি তাহলে এই ব্যাপারগুলো এত করে কেন বলছে এগুলো আমাদেরকে ভবিষ্যতে পড়তে হবে না আমরা শুধু সংবিধান পড়বো আমরা খুব ভাগ্যবান যে এগুলো আমাদের তার সাথে পড়তে হন এগুলো কারা পড়বে এগুলো যারা এলএলবি করে এলএলবির কোর্টসের মধ্যে এগুলো সব আছে সংবিধান আছে সিআরপিসি আছে আইপিসি আছে ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড আছে সিভিল প্রসিডিওর কোড সবই থাকে এর মানে যারা ব্যারিস্টার ব্যারিস্টার না যারা লয়ার বা অ্যাডভোকেট হতে চায় তারা এগুলো এলএলবির সময় পড়বে আচ্ছা তো কেন পড়লাম যে চার্টার অ্যাক্ট এইটিন হান্ড্রেড ফিফটি থ্রিতে কিন্তু আমরা দেখছি যে এই তিনটে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের এখানে যুক্ত হলো ঠিক আছে ভারতবর্ষেও সিভিল প্রসিডিওর কোড ইন্ডিয়ান পেনাল কোড আর ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড এই তিনটে জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটা যুক্ত হচ্ছে চার্টার অ্যাক্ট এইটিন হান্ড্রেড ফিফটি থ্রি এর মাধ্যমে বোঝা গেল আশিস এবং বর্ণালী বর্ণালী আছে আগামীকালের মধ্যে কিন্তু তোমরা ব্যাপারটাকে পড়ে ভিডিও দেখে আরো একবার স্যার যে লিঙ্কটা আপলোড করবে সেটা দেখে কিন্তু তোমরা নিজেরা ব্যাপারটাকে ডাইজেস্ট করবে এবং তারপরে একদম খাতায় লিখে নেবে ঠিক আছে এবং ওই যে খাতাটাই লিখবে যেটা পেয়ার খাতা বারবার বলছি চাকরি পাওয়ার পরে ওটা তোমাদের প্রয়োজন হবে ঠিক আছে আচ্ছা 
কারণ এখন শুরু হচ্ছে পরে যখন সংবিধানগুলো লিড পড়বে তখন বুঝতে পারবে যে প্রচুর জিনিস আছে যেগুলো সারা জীবনে আমাদের সাথে মানে অঙ্গা কিভাবে জড়িত আর কি মানে সেখানে তুমি বাদ দিতে পারবে না জীবন থেকে এমন প্রচুর জিনিস আমাদেরকে এখানে পড়তে হবে যাই হোক আজকে এই পর্যন্ত হলো তাহলে পরের দিন আমাদের দেখা হচ্ছে এবং সেখানে তোমরা আগে কি করবে নোট ডাউন করবে কোন জায়গা নোট ডাউন করার পরে পড়ার পরে ভিডিও দেখেও দেখা গেল যে কিছু একটা জায়গায় সমস্যা হচ্ছে এই জায়গাটা বুঝতে পারলাম না কি করবে পরের দিন ক্লাসের শুরুতে আমাকে প্রথমে সেটাই বলবে যে স্যার এই জায়গাগুলো বুঝতে পারিনি বাড়িতে ঠিক আছে তাহলে আগে পরের দিন ডাউট ক্লিয়ার হবে তারপরে তারপরে আমরা শুরু করব কাউন্ট ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই গুড নাইট গুড নাইট স্যার